তাকে যেন কুকুর ডেকে ডেকে বলছে ও মরিব আমার তোমার বাড়ির অন্ন খেয়েছি তোমার বাড়িতে থেকেছি তোমার বাড়ির উচ্ছিষ্ট যা পেয়েছি খেয়েছি মনে প্রাণে তোমার খেদমত করার জন্য চেষ্টা করেছি আজকের এই শেষ যাত্রায় হয়তো তোমাকে আমি বোঝাতে পারি নাই বড় কষ্ট তোমাকে দিয়ে ফেলেছি আমার ভাষা নাই এটাই আমার অপরাধ যদি আজকে আমার ভাষা থাকতো আমি তোমাকে বলতে পারতাম মনিব এই যে তোমার আশ্রাপিটা তুমি এমন ভাবে অ্যাপ্লাই করলো কথাগুলি কেমন কেমন জানি যৌক্তিক যৌক্তিক মনে হলো কেমন কেমন জানি বাস্তব বাস্তব মনে হলো এই কথাটা আপনার দিলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো কিছুদিন এটা নিয়ে ভাবলেন ভাবার পরে কিছু জিনিস সামনে বাস্তবই দেখলেন সব আলেম তো একরকম না কিছু আলেম তো দস্ত্রটি করেও সেইগুলো আপনার চোখের সামনে আসলো এই আসতে আসতে শুধু চোখের মধ্যে সে দোষ বাঁচতে থাকলো ভাসতে ভাসতে এক সময় আপনার ভেতরে মনে হবে ভোট এই সব মাদ্রাসা এই সব মসজিদ এই সব আলে মলোয়া সব ওর ধান্দাবাজ ব্যবসায়ী এই যে শ্রদ্ধার জায়গাটা থেকে আলে মোলা আমাদেরকে নামায় দিলেন ভালোবাসার জায়গা থেকে মসজিদ মাদ্রাসা নেমে গেল এইভাবে এক সময় ভাবতে 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 আপনার মনে হবে যে এরাই সব এরাই সব কিছু নষ্ট করলো এদেরকে আর দেখলেই ভালো লাগে না এরা সমাজের একটা কলঙ্ক এরা সমাজের শত্রু বাস আপনার নাস্তিক হতে আর বাকি নাই আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু ونشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شكلك محبة الشته درود إبراهيم بولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنى رجراء اُٹھے جابر অনুরোধ করব যদি কারো অসুবিধা থেকে থাকে পিছু টান থেকে থাকে বিছানার আকর্ষণ থেকে থাকে কিছু সময়ের জন্য তাহলে আমি অনুরোধ করব আপনারা যেতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না 
আজকের এই মাহফিল শেষ করে অল্প সময় সমাপ্ত করে দোয়ায় শরিক হয়ে তারপরে যাব মাঝখানে ওঠা বসা করা এটা আমরা সকলেই জানি এটা মাহফিলের জন্য ক্ষতি হয় এজন্য আমরা যারাই এখানে আছি যে কয়জন মানুষই আছি এই কয়জন মানুষ ওর আন এবং সন্ন্যার বর্ণনা মতে এই কয়জন মানুষ এখন জান্নাতে বসা আছে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজরিন কোরআনে কারিমের সোরায় আলে ইমরানের একশত দুই নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি নবী আকরাম মোহাম্মদ রসুল আলহিমের পবিত্র জবানে যে সমস্ত আহাদিসে মুবারাকা এসেছে আমাদের কাছে সেই সব হাদিস সমূহ থেকে এক টুকরা হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এই দুয়ের সমন্বয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব কারণ রাত এগারোটা বেজে গেছে আপনাদেরকে কষ্ট দেয়ার মতো কোনো নিয়ত আমার নেই যেহেতু একটা মাহফিল কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা মেহনত করে একটা মাহফিলের আয়োজন করে থাকে ঠিক কিনা বলেন বহু মানুষকে হাতে পায় ধরে বলে থাকে যে আসুন না মাহফিল আজকে বসেন দাওয়াত দিয়ে থাকে এর মধ্য থেকে অনেক মানুষ আসে অনেকে আসে না তো মাহফিল যখন ইন্তেজাম হতে থাকে কায়েম হতে থাকে ওলামায় কারাম আলোচনা করতে থাকেন এই মাহফিলের সৌন্দর্য এবং আদব হল যে সকলেই দিলের কান দিয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুদ্ধ নিয়ত নিয়ে এই মাহফিলে বসা এবং মাহফিল থেকে কিছু নিয়ে তারপরে বাড়ির দিকে যাওয়া মাহফিল হয়তো অজস্র হয় অগণিত হয় আমাদের সমাজে আলহামদুলিল্লাহ সকলে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এই মাহফিল হয় কারো কি কোনো ক্ষতি হয় মাহফিলের কারণে কেউ কি এরকম ভাবে হস করার নিয়ত করেছিল মাহফিল শুনে হজ বাদ দিয়ে দিছে এরকম হয়েছে নামাজই ছিল মাহফিলের কারণে নামাজ বাদ দিয়ে দিয়েছে লোকটা ভালো ছিল মাহফিলের কারণে খারাপ হয়ে গেছে এরকম কিছু হয়েছে যে মাহফিলের আগে ছিল খুবই ভালো মানুষ কিন্তু মাহফিল হওয়ার পরে সে এখন গাজা খায় বিষয়টা কি এমন নাকি মাহফিলের কারণে হাজারো গাজাখোর যুবক সমস্ত নেশা বাদ দিয়ে আল্লাহর দরবারে তৌবার হাত উঠিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দেয় এই মাহফিলের কারণে অজস্র মানুষ এখনো চোখ দিয়ে পানি ঝরায় এই মাহফিলের কারণে পথ হারা বান্দারা যারা সেজদা দিতে পারত না তারা আল্লাহর দরবারে গিয়ে সেজদা দেয় ঠিক কিনা বলে খারাপ মানুষগুলি ভালো হওয়ার পেছনে যতগুলি কারণ যতগুলি মাধ্যম তার মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হল এই মাহফিল তো কর্তৃপক্ষ যখন একটা মাহফিলের ইন্তেজাম করেন তখন সেই মাহফিলের জন্য অন্তত আমাদের একাত্মতা থাকা প্রয়োজন এবং সকলের একনিষ্ঠতা মহাব্বত থাকা প্রয়োজন ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত হাজরিন আমাদের বন্ধু চিনে নিতে হবে বন্ধু চেনার ক্ষেত্রে আমরা মারাত্মক ভুল করে থাকি অনেকে এসে বলবে ও আনাল আকুম মিনান্না সেহিন অনেকে এসে বলবে যে ও ভাই আমি তো তোমার সবচাইতে বড় উপকারী বন্ধু সবচাইতে ভালো পরামর্শক তোমার যেটা ভালো সেই পরামর্শটা দিব এই বলে কি করে তার জমি বেসানো লাগবে কি করে তাকে একটা মামলায় ঢুকানো যাবে এই রকম লোক সমাজে আসে না নাই আসে না কি করে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লাগায় দিয়ে সংসারে অশান্তি লাগানো যায় আর ওই অশান্তির আগুনে জ্বলে পড়ে সারখার হতে থাকবে আর ওই পরোপকারী বন্ধু বসে বসে দেখবে আর হাসবে এটাই হলো শয়তানি নীতি এটা কি নীতি শয়তানি নীতি শয়তান এই কাজটাই করেছিল বাবা আদম মা হাওয়া আলাইহ সালামের সাথে এই কাজটাই করেছিল এসে বলেছিল যে আমি তোমাদের সবচাইতে পরোপকারী বন্ধু সবচাইতে ভালো পরামর্শদাতা আমার কথা যদি না শোনো তাহলে তোমরা বিপদে পড়ে যাবে জিন্দেগিতে আর জান্নাতে থাকার মতো ভাগ্য তোমাদের হবে না আমার কথাটা যদি শোনো তাহলে তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে পারবে ফেরস্তা হতে পারবে আনতাকুনা মালাকাইন তোমরা দুজন ফেরস্তা হয়ে যেতে পারবে এই রকম পরামর্শ দেওয়ার কারণে হজরতে আদম এবং হাওয়া আলাইহিমাসাল্লাম কিছুটা বিশ্বাস করেছিল 
বিশ্বাস করে কিছু আমল করেছিল আমলের পরিণতি কেমন হলো উল্টাটা হলো সম্পূর্ণ উল্টা হলো জান্নাতে আর থাকতে তারা পারলেন না বাহার হাল বন্ধু চিনতে আমরা ভুল করে ফেলি সম্মানিত হাজরিন আমরা আজকে এই ভান্ডার পাড়া সাহস খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত এই মাহফিলের প্যান্ডেল এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আল জালাল আমাকে তৌফিক দিলে দু একটি কথা আপনাদের সামনে বলবো আপনাদেরকে তৌফিক দিন এই কথাগুলি শোনার পরে দিলের কান দিয়ে শোনার পরে আমল করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমাকেও আমল করার জন্য তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন সম্মানিত হাজরিন নবী আকরাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবি খুব সাদা সিধে একজন প্রিয় সাহাবি সেই মদিনার অদূরে একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন নতুন বিবাহ করেছেন নতুন বিবাহ করেছেন বলতে এখনো বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই আর কি বছর খানিক হয়ে গেছে এক দেড় বছর চলে গেছে এখনো সংসারে কোনো সন্তান আসে নাই তো সেই হিসেবে বলা যায় নবদম্পতি কিন্তু তাদের মধ্যে মিল মোহাব্বতের কোনো অভাব নাই পরস্পরের প্রতি আস্থা ভালোবাসা একদিন স্বামী সারাদিন প্রান্ত অবস্থায় কাজ করে যখন ঘরে ফিরেছেন সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে নিয়ে বিছানায় চলে গেছেন ঘুম চলে আসছে গভীর ঘুম রাতের বেলা হঠাৎ করে ঘুম ভেঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বলছে কই গো আমার স্ত্রী কোথায় আমাকে এক গ্লাস পানি দাও এই পানি চাওয়ার পরে স্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পানি সংগ্রহ করার জন্য গেছে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সুরাহিতে দেখল মস্কিজা মশক যেটা আরবরা ব্যবহার করে চামড়া নির্মিত যে পানির পাত্র এই পাত্রে গিয়ে দেখে পানি নাই অস্থির স্বামী পানি চেয়েছেন আমি পানি দিতে পারছি না স্ত্রী পাগল পাড়া হয়ে সেই মশকটা সাথে নিয়ে চলে গেছেন পার্শ্ববর্তী এক কূপের কাছে যেই কূপে মিষ্ট পানি রয়েছে অন্ধকার ভেদ করে সেই পানি সংগ্রহ করার জন্য তিনি গেলেন পানি সংগ্রহ করে আনলেন আনার পরে দেখলেন যে স্বামী বেচারা আবারও ঘুমিয়ে পড়েছেন স্ত্রী ভাবলেন আমার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয় তার খুব পানি পিপাসা লেগেছে একটু পরে আবার পানি যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমি কি ঘুমিয়ে পড়ব নাকি বসে থাকব ঘুমানোর পরে যদি আবারও সে পানি চায় তখন তাৎক্ষণিক পানি না দিতে পারলে আবারও সে ঘুমিয়ে পড়বে এর তো ক্ষতি হয়ে যাবে তাই স্ত্রী স্বামীর জন্য অপেক্ষমান থাকলো আর তসমিতা হালিল করতে থাকলো যে আমি তসমিতা হালিল করতে থাকি স্বামী আবার পানি চাইলে গ্লাসটা পূর্ণ করা আছে স্বামীর হাতে তুলে দিব শুধু ঠিকই আধা ঘন্টা পর আবার স্বামী পানি চেয়েছেন সাথে সাথে তার হাতে এই গ্লাসটা তুলে ধরেছেন পানি দিয়েছেন স্ত্রী ঢকঢক স্বামী ঢকঢক করে পানি পান করলেন খুব ঠান্ডা পানি পান করার পরে বেশ তৃপ্তি আসলো তার স্বামী চিন্তা করলেন এত রাতে এত সুন্দর সুপেয় পানি মিষ্ট পানি কোথা থেকে আসলো জিজ্ঞাসা করলেন আরে স্ত্রী তুমি এই পানি কোথা থেকে আসলে আর এত তাড়াতাড়ি পানি দিতে পারলে কিভাবে তখন স্ত্রী বললেন যে স্বামী হে তুমি তো আরো একবার পানি চেয়েছিলে তখন পানি দিতে পারিনি পানি সংগ্রহ করে আনতে আনতে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই অপেক্ষমান ছিলাম যখন তুমি জাগ্রত হবে সাথে সাথে আবার তোমার হাতে যেন পানিটা আমি পৌঁছতে পারি আর সেটাই হয়েছে স্বামী চিন্তা করলো স্ত্রী আমার জন্য এত গভীর রাতে একাকি গিয়ে সেই অন্ধকারে কূপের কাছ থেকে পানি সংগ্রহ করে এনেছে খুব খুশি হয়ে গেল এবং ঠান্ডা পানি পান করে তার মনটা শান্তি হয়ে গেল স্বামী ডেকে ডেকে বলে স্ত্রী আমার আমি একজন খেটে খাওয়া মানুষ অনেক পয়সা করি না আই তোমাকে স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে তোমাকে একেবারে ভরপুর করে দিতে পারি না কোন রকম দিন আনি দিন খাই কিন্তু তোমার মুখে কোনো দিন বেজার দেখি নাই 
তোমার মুখে কোনোদিন অভিযোগ শুনি নাই আমার এই সংসারে তোমাকে সব সময় হাসি মুখে আমার খেদমত করতে দেখেছি আজকের এই গভীর রাতে যখন তুমি আমার জন্য এইভাবে কষ্ট করে ঠান্ডা পানি সংগ্রহ করে এনে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে অপেক্ষা করলে এই কাজটা বড় ভালো লেগেছে আমার ওই স্ত্রী তাই আমি খুশি হয়ে তোমাকে বলছি আমার ও আমার প্রাণ প্রিয়া তোমাকে খুব অন্তর থেকে বলছি তুমি বলো এই গরিব স্বামীর দিকে তাকায় বলো তুমি আমার কাছে আজকে যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব যদি আমার সাধ্য থাকে আমার সাধ্যের মধ্য থেকে তুমি একটা কিছু চাও আমি তোমাকে সেটা দিয়ে আমার মনকে তৃপ্ত করব তুমি আমার কাছে কিছু চাও স্ত্রী বলে স্বামী তোমার কাছে কি চাইব চাওয়ার আগে তো সব কিছু পেয়েছি আমার বড় কোনো চাহিদা নাই তোমার সাথে থাকতে পারি তোমার খেদমত করতে পারি তুমি আমাকে মোহব্বত করো আমি তোমাকে ভালোবাসি এই যে আদান প্রদান এটাই আমার জীবনের সবচাইতে বড় পাওয়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই কিন্তু না সর্বান্দা স্বামী গভীর রাতে স্ত্রীকে বলে ও স্ত্রী তুমি আমাকে বলতেই হবে তোমার কি দরকার যত কষ্টই হোক আমার সাধ্যের ভেতরে যদি হয় সেটা আমি কষ্ট করে হলেও সংগ্রহ করে এনে তোমার হাতে তুলে দেব তাই তুমি আজকে আমার কাছে কিছু চাও স্ত্রী কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পরে বললেন ও স্বামী একটা জিনিস আমাকে যেহেতু তুমি চাইতেই বলেছ বারবার আমাকে এসরার করে চলেছ না চেয়েও তো আমার উপায় নাই তুমি এমন ভাবে ধরেছ তাই তোমার সাধ্যে আছে এমন একটা জিনিস আমি তোমার কাছে দাবি করব বলে হা হা বলো কি চাও তুমি আমার কাছে বলে স্বামী তোমার সাধ্য আছে তোমার সাধ্যের ভেতর থেকে একটা জিনিস আমি তোমার কাছে চাই আর সেইটাই হলো তালা ও স্বামী তুমি দয়া করে আমাকে তালাক দিয়ে দাও বলেন তো দেখি এরকম একটি কথা শোনার জন্য কোন স্বামী কি প্রস্তুত ছিল ওই স্বামী রসুলের ওই স্বামী এমন একটি চাওয়ার জন্য কি প্রস্তুত ছিল যেখানে ভালোবাসার অনুভূতি চলছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ চলছে হৃদয় উজাড় করে দিতে মন চাইছে সেখান থেকে একটা খুশি চিত্তে একটা উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ত সেই জায়গা কি তালাক দেওয়ার কোন প্রসঙ্গ আসতে পারে কল্পনা হয় কিন্তু স্ত্রী তো চেয়ে বসল করণীয় কি স্বামীর মুখটা হঠাৎ বেজার হয়ে গেল তার মুখ থেকে হাসি দূর হয়ে গেল ঘটনা কি ঘটল আমার স্ত্রী কি চাইল বলে ও স্ত্রী আমার কি চাও তালাক তোমাকে দেব এরকম কোন কথা কি আমি বুঝাতে চেয়েছি তোমাকে কেন এবার তুমি আমার কাছে তালাক চাইলে নিশ্চয় তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে কষ্ট থেকে বাঁচতে চাও স্ত্রী বলে না 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 আমার কোনো কষ্ট না তুমি দিতে চেয়েছো তাই চেয়েছি এবার তোমার দেওয়ার পালা তোমার ইচ্ছা তুমি যদি পারো দিয়ে দাও না পারলেও আমার কোনো দাবি নাই যেহেতু তুমি ওয়াদা করেছিলে তাই তোমার কাছে চাইলাম আর এটা তোমার দেওয়ার সাধ্য আছে তোমার ইহাতে এটার ক্ষমতা তাই তোমার কাছে চাইলাম স্বামী বেসারা বড় কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল কি করব আমি বন্ধ চেনা আমরা ভুল করে ফেলি বন্ধ চেনা ভুল করে ফেলি সম্মানিত হাজরিন সাহাবাই কেরামের জিন্দেগি করত মূল ভিত্তি ছিল তাকওয়া পরহেজগারি তাদের একটাই চিন্তা ছিল আমি আল্লাহর ভয় আমার দিনের মধ্যে আছে কিনা নাকি দুনিয়ার কোন নেশা আকর্ষণ দুনিয়ার কোন ভয় ভীতি আমার দিলে কাজ করে এটাই ছিল সাহাবাই কেরামের ইমানের ভিত্তি আর এই জন্য আমাদের ইমানের ভিত্তি ওই সাহাবাই কেরামের ইমানকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সাহাবাই কেরামের কোনো শিক্ষা আমাদের সমাজে নাই কোনো স্কুলে নাই কলেজে নাই ইউনিভার্সিটিতে নাই কোনো সাহাবের শিক্ষা নাই আমরা সাহাবি শিক্ষা শিখতে পারি না বড় আফসোস কোরআনে কারিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতগুলি আয়াত নাজিল করে দিলেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আসলে নাই সম্মানিত হাজরিন আপনারা আমার ইমানটা এ কিনটা একটু যাচাই করা দরকার আমি আস্তে আস্তে আপনাদের সামনে খোলাসা করে দেব বলেন তো দেখি 
আমরা ট্রাফিক কে ভয় পাই কি পাই না ট্রাফিক কে কি ভয় পাই কি আপনারা বুঝেন নাই আমার কথা অনেকেই চিন্তায় পড়ে গেছে কিসের ট্রাফিক কে ভয় পায় আমরা তো ভয়ই পাই না আমাদের দেশের চিত্রের দিকে যদি তাকান তাহলে বোঝা যাবে না আপনি আমাদের দেশ বাদ দিয়ে একটা উন্নত দেশের দিকে তাকান আমেরিকার দিকে তাকান ইউরোপ কান্ট্রির দেশগুলির দিকে তাকান ইউরোপিয়ান দেশগুলির দিকে তাকান এমনি ভাবে মিডল ইস্টের দিকেও তাকান দুবাই কাতার সৌদি আরব এ সমস্ত দেশের দিকেও যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন সেই জায়গার মানুষগুলি ট্রাফিককে কি পরিমাণ ভয় পায় রাস্তায় কোনো ট্রাফিক দাঁড়ানো নাই রাস্তায় কোনো ট্রাফিক দাঁড়ানো নাই কিচ্ছু নাই সিগন্যাল পড়ে গেছে লালবাতি জ্বলে গেছে কোন একটা গাড়ি একটা চুল পরিমাণ সামনে অগ্রসর হওয়ার কোন ক্ষমতা আছে নাই বিমান মিস হতে পারে তার ফ্লাইট মিস হয়ে যেতে পারে অফিসে চাকরি হুমকির মুখে পড়তে পারে তবুও গাড়ি লাইন ক্রস করার সাধ্য নাই কারণটা কি এই যে এখানেই প্রশ্নটা আর কি একটা গাড়ি সিগন্যাল পড়ার পরে লাইন ক্রস করার ক্ষমতা নাই কেন কারণটা হলো ওই জায়গার মধ্যে যে টেকনোলজিটা লাগানো আছে এই টেকনোলজির প্রতি ওই ড্রাইভারের একিন আছে ড্রাইভারের কি আছে একিন আছে কি টেকনোলজি বলে এখানে উন্নত মানের ক্যামেরা ফিট করা আছে শুধু এখানে না রাস্তার কিছু দূর পর পরই উন্নত মানের ক্যামেরা আপনি গতির বেশি চালাবেন একটা নির্ধারিত গতি ওভার করলেই ক্যামেরায় ফ্লাশ দেয় তারপরে আরো যে সমস্ত ট্রাফিক আইনগুলি আছে এই ট্রাফিক আইনের কোনোটা ভঙ্গ করলেই সাথে সাথে ক্যামেরা অটো ফ্লাশ দেয় আর এই ফ্লাশের অর্থটাই হলো যে এই ক্যামেরার কাছে আমার গাড়ির নাম্বার আইডেন্টিফাই করা আছে যে আমি এখান দিয়ে যাচ্ছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওই ক্যামেরার কাছে এই খবর আছে যে আমার গাড়ির নাম্বার কত আমি যে ড্রাইভার বা আমি গাড়ির মালিক আমার গাড়ির মালিকের পূর্ণ ঠিকানা ডাটা ওই ক্যামেরার কাছে দেওয়া আছে যখন ক্যামেরার রেঞ্জের ভিতরে গাড়িটা চলে আসছে ওই ডাটা সহ ওই ক্যামেরার কাছে ভাসতেছে যখনই এই গাড়িটা কোনো আইন লঙ্ঘন করলো সাথে সাথে ক্যামেরা ফ্লাশ দিয়ে ওই গাড়ির ছবি নেওয়ার সাথে সাথে ওই ইন্টারনেট থেকে সমস্ত ডাটাগুলি সে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রাফিক পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে একটা কেস ফাইল হয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ইমেইল এবং মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে গাড়ির মালিকের মোবাইলে পাঠায় দেওয়া হয় হঠাৎ করে গাড়ির মালিক দেখে যে আমার নামে লাইন ক্রস করার মামলা হয়ে গেছে লাইন ক্রস করার মামলা হয়ে গেছে এত টাকা ফাইন হয়ে গেছে এত দিনের মধ্যে সেটা পরিশোধ করতে হবে যেই এই কাজটা করবে কোন মানুষের দরকার নাই কিচ্ছু দরকার নাই এই টেকনোলজি এই কাজটা অটো ভাবে করে দেবে সাথে সাথে ফ্লাশ হবে কেস রেডি হয়ে যাবে মোবাইলে চলে আসবে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আর এখন যদি এই টাকাটা পরিশোধ না করে তাহলে সে আসামি হয়ে যাবে এবং তাকে আদালতে হাজির হতে হবে এমন কি তাকে জেল খাটতেও হতে পারে এই বিশ্বাসটা যখন তার অন্তরের মধ্যে আছে সুতরাং এখন আর সে লাইন ক্রস করার কোনো ক্ষমতা রাখে না সম্মানিত হাজরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে ডেকে ডেকে বললেন ও মুমেন ও মুমেনেরা শোনো কোন কাফেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাকছেন না কোন মুসলিককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাকছেন না এমন কি মুনাফিককেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বলছেন না আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করেছে রসুলকে যারা মেনে নিয়েছে আপনার আমার মতো এরকম মুমেন যারা বলি যে আমি আল্লাহকে মানি আল্লাহকে বিশ্বাস করি যারা বলি যে আমি রসুলকে মানি রসুলকে বিশ্বাস করি এই রকম মুমেন যারা তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বলেন ও আমার মুমেনেরা শোনো আল্লাহকে তেমনই ভয় করো আল্লাহ যেমন আল্লাহ যেমন বড় আল্লাহর আইন যেমন বড় আল্লাহর হুকুম যেমন বড় আল্লাহর জান্নাত যেমন বড় আল্লাহর জাহান্নাম যেমন বড় 
আল্লাহর পুরস্কার যত বড় আল্লাহর শাস্তি যত বড় সেই পরিমাণ ভয় তুমি আল্লাহকে করো এই একটা আয়াত আপনার আমার জিন্দেগির সমস্ত চিত্র পাল্টে দিতে পারে তাই মুফাসরিকরাম বলেন সুরায় আলে ইমরানের দুই নম্বর আয়াতটা হলো জীবনের মানে আর কোনো আয়াত না পড়লেও একটা আয়াত দিয়ে জীবনকে সংশোধন করা যায় জীবনের সব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেওয়া হয়েছে আয়াতের মধ্যে আর দুই নাম্বার হলো ওলা তামু তুন্না ইল্লা ও আন্তু মুসলিমুন মুসলমান ছাড়া কবরে যেও না মুসলমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না বাস এই আয়াত পূর্ণ কোরআন শরীফ এই আয়াতের মধ্যে নির্যাস জিস্ট যেটা সেটা বলে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভয় আল্লাহর থাকবে আমরা একটা সাপ কেউ ভয় করি একটা বিড়াল কেউ ভয় করি একটা বেজিকে একটা শেয়ালকে একটা কুকুরকে আমরা ভয় করি অথচ আল্লাহর বলা আলাবিনের ভয় আমাদের দিলে নাই আল্লাহর বলা আলাবিনের ভয় আমাদের দিলে নাই আজকে যদি আপনার ঘরে অন্ধকারের মধ্যে যদি আপনি ঢুকেন আর অনুভব করেন ঘরে একটা সাপ ঘুরতেছে বলেন আপনার অবস্থাটা কি হবে আপনি লাফাইতে লাফাইতে হয় একবার খাটে উঠবেন আর একবার নামবেন খাটে উঠলে ভাববেন যে খাটের মধ্যেই বোধ হয় আছে খাট থেকে লাভ পড়বেন মাটিতে বলবেন বুঝবেন যে মনে হয় এই মাটির মধ্যে আছে এখানেই বোধ হয় সাপটা আছে হবে কিনা আপনার অবস্থা বলে অন্ধকারে সাপ ঘর ভরা সাপ মানুষ এই সাপটাকে অন্ধকারে ফেলে কি পরিমাণ ভয় করে ছোট বলে একবার মাদ্রাসায় যাচ্ছিলাম ছোট্ট মানুষ দুইজন ছাত্র একসাথে যাচ্ছিলাম তো আমার আগে একজন আর আমি পিছে আগের জন হারিকেন নিয়ে সামনে যায় আমি পিছে গভীর অন্ধকার এরকম এরকম দুই পাশে সারি সারি গাছ মাঝখানে হালুটের মতো কাঁচা রাস্তা হালুট বলে আমাদের এলাকায় গরু বাসুর যেখান দিয়ে চলে তো এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও হয়েছে একটু পিচ্ছিল হয়েছে আমার খুব ভয় লাগ শুরু হলো যে পিছনে আমি একা আর সামনে হারি কেন বলা যাচ্ছে পিছন থেকে না জানি আবার কিছু ধরে তো ওকে বললাম ভাই আমি সামনে যাব তুমি পিছনে থাকো ঠিক আছে সে পিছনে চলে আসলো আমি সামনে চলে গেলাম এইবার হাঁটি তো ওই হারি কেনের আলোটা দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে সামনে পড়ে আর আমার দুই পায়ের ছায়া সামনে লড়ে তো ওই আলোতে দেখলাম সামনে যেন একটা সাপ আমার দিকে আসছে এই দশাত দূর থেকে দেখলাম মনে হলো একটা সাপ আমার দিকে আসছে হঠাৎ করে আবার ছায়া পড়ে গেল আর দেখলাম না আমার কাছে মনে হতে লাগলো যে সাপটা বোধ হয় এদিকেই ধেয়ে আসছে এবং যদি আমাকে পায় এখনই কামড় দিবে এজন্য আমি হার্ট ব্রেক করলাম সামনে না আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম একেবারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে যা হয় পিছনের জন এক হাত পিছে ছিল এক দেড় হাত পিছে ছিল সে তো আর বুঝতে পারে না আমি দাঁড়ায় গেছি সে এসে আমার পিছে আটকে গেল বাড়ি খাইল আমার পিছে বাড়ি খাওয়ার সাথে সাথে হারিকেনটা নিভে গেল হারিকেন যখন নিভে গেল তখন তো আর কোনো কথা নাই মনে করলাম সাপ বোধ হয় এইবার পায়ের কাছে এসেই গেছে কামড় দিল বলে আমি ওকে বললাম ওই ছেলেটার নাম ছিল শাহিন শাহিন রে আইলো আইলো বই আমি দিছিলাম লাভ দিয়ে ডান দিকে পড়ে গেছি কারণ সাপকে সাইড দিলাম সাপ তো এসে গেছে আমার পায়ের কাছে এখন আমি সরে যাই আমি লাভ দিয়ে সরে গেলাম এখন শাহিন লোকটা ছেলেটা সে আগা গোড়া কিছুই জানে না কি যে আইলো সে তো জানেই না কারণ ঘটনা ঘটেছে আমার সাথে আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেছে আমি লাভ দিয়ে পড়ে গেছি শাহিন ভেবে নিয়েছে এটা নিশ্চয় কোন দেওদানব কিছু একটা সামনে দাঁড়ায় গেছে এই জন্য সে লাভ দিয়ে সরে গেছে তাই তার ভিতরে এই চিন্তা আসলো যে দেওদানব তো সামনে চলে আসছে দেওদানব আসলে নাকি আর পিছন দিকে দৌড় দিতে হয় না তাই মোকাবেলা করতে হবে সামনে দাঁড়াই এখন সামনেও যেতে পারে না পিছনেও যেতে পারে না কি করা দরকার ও ভয়ে ওর আত্মময় পানি নাই হাতে ছিল হারিকেন মনে করলো যে হারিকেন যুক্ত হাতে আসে সামনে আসবে হারিকেন দিয়ে পিটানো শুরু করব কিসের পিটানি হারিকেন ঘোরান শুরু করে দিছে দাঁড়ায় হাতে হারিকেন এইভাবে ঘোরাইতেছে কেউ যেন সামনে আসতে না পারে আর হারিকেনের সমস্ত তেল আমার উপরে গিয়ে পড়তেছে বড় কাহিনী 
এই ভাবে যখন হারিকেন ঘোরায় আর বলতে থাকে কি আইলো কি আইলো ওর এই অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম সাপ যদি এসেও থাকে শাহিনের এই কারণে সাপ তো আরো দৌড়ে ভাগছে আমি উঠলাম উঠে বললাম শাহিন ভাই ওটা গেছে গা বলে কি গেছে ও জানে না কি আইলো আর কি গেল ও ডাইরেক্ট হয়ে গেছে এখন খালি বলে কি আইলো কি গেল কি আইলো কি গেল আর হারিকেন ঘোরায় কাছেও যাওয়া যায় না অবস্থা এরকম চলতেছে এই আওয়াজ এরকম কিছু হচ্ছে একটা ওই বাড়ির উপর থেকে একজন শুনেছে ব্যাপার কি এখানে কিসের জন্য আওয়াজ পাইতেছে টর্চ লাইট নিয়ে আর আলো নিয়ে বের হয়ে লাইট মেরে দেখে যে একজন দাঁড়ায় দাঁড়ায় হারিকেন ঘোরায় আর একজন পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কি জানে বলে দৃশ্যটা এমন চলতেছে তো তারা বুঝতে বাকি রইল না তাদের যে তালে বেলে মানুষ ছোট্ট মানুষ এরা তো ভয় পাইছে যাই হোক তারা এসে আলো টালো নিয়ে এসে অনেক কষ্ট করে ওই আমার শাহিন ভাইকে থামাইছে সে থামতেই চায় না সে চোখ বুঝে আছে তো চোখ খুলবেও না আর কারো কথা সে নিবেও না এরকম প্রায় দুই তিন মিনিট তাকে থামানো যায় না অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখে কিছু মানুষ টানুষ দাঁড়ায় রয়েছে এরপর সে আস্তে আস্তে থামছে তো ভয় মানুষ ভয়ে কি হয়ে যায় দেখেন একটা সাপের ভয় মাত্র এটা শুধু আমার বেলায় যে ঘটবে তা না আপনার বেলায় এটা ঘটতে পারে অন্ধকারে যদি এরকম কোন একটা কিছু দেখে ফেলেন কেমন ভয়টা আপনি পাবেন বলেন এই সাপটা কি আসলে আল্লাহর চাইতে বড় নাকি আল্লাহ ছোট্ট একটা মাখলুক আল্লাহই বানাইছেন এটাকে দেখে কি পরিমাণ ভয় আমরা করি ট্রাফিককে দেখে কি পরিমাণ ভয় করি লাইন ক্রস করার ক্ষমতা নাই কেন একিন আছে আমার এখানে টেকনোলজি লাগানো এই টেকনোলজির কারণে আজকে আমার কেস হতে পারে আজকে আমার জেল হতে পারে আমার শাস্তি হয়ে যেতে পারে এই জন্য লাইন ক্রস করা যাবে না আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের টেকনোলজি আছে না নাই আমার আল্লাহর টেকনোলজি কি বড় দুর্বল তার টেকনোলজি কি বড় দুর্বল उच्चारण करो जाो और जा सब किस शुरू थे शेष पर्त रेकर्ड हो जाहानल्लाजी सम्मानित दू फा धरा पड़े जत बड़ शक्तिशाली कैमरा नहीं आसुक और जो बड़ तदंत कर्मकर्ता हक ना क्यों তার সমস্ত বাহিনী নিয়োগ করে দিয়েও আপনার সাথে যে দুইজন ফেরস্ত আছে খুঁজে বের করতে পারবে না এমন টেকনোলজি আল্লাহ এদেরকে খুঁজে বের করা যাবে না আপনি যেখানেই যাবেন সেখানেই আসে না নাই সব জায়গায় আছে আপনি যদি আকাশে চলে যান সেই জায়গায় কি রমান কাতিবিন সম্মানিত দুই ফেরস্ত আছে আপনি পাতালে চলে যাবেন সম্মানিত দুই ফেরস্ত আপনার সঙ্গী আপনি যদি এই রকম ভাবে নাবিক হয়ে যান আর নবজান যদি আপনি চালান সব জায়গার মধ্যে এই দুই ফেরস্ত আপনার সাথে আছে টেকনোলজি এটা আল্লাহ কোরআনে কারিমের ছাত্রে ছাত্রী আল্লাহ বলে দিয়েছেন তুমি যা করো বান্দা সব কিছু আমার নখদর পনে সব কিছুই আমি জানি সব কিছুই আমার চোখের সামনে সোহান আমার আড়াল হতে তুমি পারো না এবং এই ফাইলগুলি সব মেনটেন করা হচ্ছে এগুলো সব কেস কিন্তু যুক্ত করা হচ্ছে হাসরের ময়দানে কত কেস যে তুমি খেয়েছ সব দেখানো হবে এই জায়গাটা হলো বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলা একিন এবং গায়ের একিনের খেলা আপনি কতটুকু একিন বলা কতটুকু বিশ্বাস বলা এটা প্রমাণ করবে তখনই যদি আপনি আপনার জীবনে আল্লাহর কোনো আইনকে লঙ্ঘন করা থেকে বাঁচতে না পারেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুদ নিষেধ হারাম আল্লাহ বলেন নাই বলেছেন কিনা কোরআনে কারিমে আটটা আয়াত রয়েছে সুদের বিপক্ষে সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই আটটা আইন একটা হইলেই তো যথেষ্ট ছিল সামান্য হলেই তো যথেষ্ট ছিল সেই জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন আটটা আয়াতের মাধ্যমে এখন যদি আমি সুদ খাই এটা কি একিনের সমস্যা নাকি ভয়ের সমস্যা কোনটার কথা বলবেন বলে যে 
ভয় তো তখনই পেতাম যে আল্লাহর টেকনোলজি সম্পর্কে পূর্ণ একিন যদি আমার থাকতো পূর্ণ একিন নাই তাই কেন জানি সুদের জীবনে চলে যায় বারবার সুদে হস্তক্ষেপ হয় তাহলে বোঝা গেল আপনার আমার একিন বড় কম একিন বড় কম আর সাহাবাই গ্রামের আমল ছিল যত কষ্ট আসুক যত দুঃখ আসুক যত সুখ আসুক সার্বিক অবস্থায় তাদের একিন ছিল মজবুত তাদের একিন ছিল মজবুত তাই বলছিলাম যে আমরা বন্ধু নির্বাচন করতে ভুল করে ফেলি বন্ধু নির্বাচন করে ভুল করে ফেলি আমাদের কাফের মুসরেকটা আমাদের বন্ধু আর মুসলমানরা তাদেরকে বানিয়েছি শত্রু আছে না নাই প্রতিবেশী একজন নামাজি তাকে দেখতে পারি না কিন্তু আমার একজন কাফের একজন মুসরেক একজন অমুসলিম যদি আমার বাড়িতে আসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই আছে না নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন घोषित आईन आईन एक हतराय देखी एक तदंत कर देखी जीवने आसले कदर के बंधु बनाई तजरत हुसैन रदीअल्लाहू एक दिन बाबार गला जड़िए धरे আলী রাতি আল্লাহ তালা আনহুর গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন ও বাবা বাবা ও বাবা তুমি কি আমার আম্মা আম্মা জান ফাতেমাকে ভালোবাসো নাকি আমার মা ফাতেমাকে তুমি ভালোবাসো বাবা বলে আলী বলেন হ্যাঁ ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো বলে ও বাবা তোমার মাকে আমি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি ঠিক আছে বুঝলাম বাবা তুমি কি আবু বকরকে ভালোবাসো নাকি বলে হ্যাঁ বাবা আমি আবু বকরকে ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো বলে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তবে কি উমরকে ভালোবাসো বলে হ্যাঁ ভালোবাসি কেমন ভালোবাসো আমি আমার জীবনের চাইতে উমরকে বেশি ভালোবাসি উমরকে বেশি ভালোবাসো ও বাবা তুমি কি আমার নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে ভালোবাসো বলে হ্যাঁ বাবা তোমার নানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকেও ভালোবাসি এবং আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি হুসাইন ডেকে ডেকে বলেন বাবা তাইলে কি তুমি তোমার দিলটাকে একটা ভালোবাসার গোডাউন বানায় রাখছো তুমি কি তোমার দিলটাকে একটা ভালোবাসার গুদাম বানায় রাখছো নাকি বলে কেন বাবা কি হয়েছে বলে যারে তারাই ভালোবাসা বিলি করছো একটা হৃদয় দিয়ে তুমি কয়জনকে ভালোবাসো বাবা কয়জনকে ভালোবাসো তোমার দিল তো একটা আল্লাহ তোমার অন্তরে তোমার ভেতরে কয়টা দিল দিয়েছেন বলে একটা দিল দিয়েছেন তো এক দিল দিয়ে তুমি কয়জনকে ভালোবাসো পুরানে কারিমের সোরায় আহজাবের মধ্যে আল্লাহ বলেন মা জালুলি আল্লাহ রাবুল আলমিন কারো ভেতরে দুইটা কলব দেন নাই কলব দিয়েছেন কয়টা কয়টা কলব একটা কলব দিয়েছেন বলে একটা কলব আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন সেই একটা কলবের মধ্যে শুধু থাকবে কে জোরে বলেন কে থাকবে একটু জোরে বলে কে থাকবে এক কলবের মধ্যে এক আল্লাহ থাকবে আর তুমি ভালোবাসা বিলি করে চলেছো ফাতেমাকে ভালোবাসা বিলি করে চলেছো আবু বকরকে ওমরকে সবাইকে তুমি ভালোবাসা বিলি করো কলব তোমার একটাই কেমন বাবা এটা কি কেমন ভালোবাসা তোমার जवाब বলে তোমার মাকে যে আমি ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এর একটা কারণ হলো মূল কারণ হলো তোমার নানা মূল কারণ কি তোমার নানা তোমার নানা বলেছেন যেই স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে যেই স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসে এই রকম গভীর সম্পর্কের স্বামী স্ত্রী যখন পাশাপাশি বসে থাকে একে অপরের দিকে তাকায় মুসকি মুসকি হাসে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে আরো সে হেসে উঠেন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে যান 
তাই স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা এই ভালোবাসার কারণ হলো তোমার নানা বলে আবু ওকরকে কেন ভালোবাসি শুনবা এটারও কারণ হলো তোমার নানা তোমার নানা বলেছেন আবু ওকর হলো জাতির এই কৌমের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি আবু ওকরকে ভালোবাসি তোমার নানার এই কথার কারণে আমি নিজেও আবু ওকরকে ভালোবাসা শুরু করেছি উমরকে কেন ভালোবাসি বলে উমরের ব্যাপারেও তোমার নানা বলেছেন উমরকে আমি ভালোবাসি তাই আমি আলিও উমরকে ভালোবাসা শুরু করেছি সবগুলি ভালোবাসার কারণ হলো তোমার নানা সবগুলো ভালোবাসার কারণ কি তোমার নানা বলে তাহলে তুমি নানাকে কেন ভালোবাসো আর তোমার নানাকে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এর কারণ হলো আল্লাহ আল্লাহ সবচাইতে বেশি রসুলকে ভালোবাসতে বলেছেন তাই রসুলকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসি সুবাহান আল্লাহ এইখানে ভালোবাসা এবং বন্ধুত্বের একটা চেইন অফ কমান্ড পাওয়া গেল একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া গেল ভালোবাসার মধ্যে লক্ষ্য থাকতে হবে মূল কেন্দ্র থাকতে হবে আল্লাহ আমার দিলের মধ্যে যদি আল্লাহর ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসলে যাকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা হয় যাকে ভালোবাসলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় তার সাথেই হবে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক তার সাথেই হবে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এটাই হলো বন্ধুত্বের নীতিমালা যার সাথে সম্পর্ক হলে মূল কেন্দ্র হলো আল্লাহ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হবে না নিস্পত হবে না ভালোবাসার মূল কেন্দ্রটা কি সকলে বলেন আল্লাহ ভালোবাসার মূল কেন্দ্র কি আল্লাহ তাই আমার মোহব্বতের ধারাটাও সেই মূল কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছতে হবে সুতরাং এই দুনিয়ার জিন্দেগি জিন্দেগিতে যার সাথেই আমার সম্পর্ক হবে যার সাথেই আমার বন্ধুত্ব হবে এর মূল কারণ থাকবে কে আল্লাহ এবার জিন্দেগিতে মিলান আমার জিন্দেগিতে আমি মিলাই দেখি আপনার জিন্দেগিতে আপনি মিলাই দেখেন কত ব্যাহত হয়ে গেছে এই ধারাবাহিকতার মধ্যে কত খলল পয়দা হয়ে গেছে এমন এমন ব্যক্তিকে আমরা ভালোবাসি মোহাম্মত করি বন্ধুত্ব করি তাদের সাথে ফ্রেন্ড লিস্টে যাদেরকে রাখি তারা আল্লাহ তো দূরের কথা বরং আল্লাহর চির শত্রু আছে না নাই যাদের সাথে সম্পর্ক করলে আমার জিন্দেগিতে নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বেইমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ রসুল বলেছেন আলমার ও আলা দিন খালিলি ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শেই চলে তাই একজন বন্ধুর ইসলাম যেমন আমার ইসলামও তেমন হবে বন্ধুর ইমান যেমন আমার ইমানটাও তেমন হয়ে যাবে বন্ধুর উঠা বসা যেমন আমার উঠা বসা তেমন হবে একজন বন্ধু যদি আমার এক বন্ধু যদি মাদ্রাসার সাথে দুশ্মনী রাখে ওই বন্ধুত্বর কারণে ওই তার সাথে বন্ধু থাকার কারণে কোন না কোনো সময় আমার ভিতরেও এই মাদ্রাসার সাথে দুশ্মনী চলে আসবে আমি তাহাজুদ গুজার একজন মানুষ কিন্তু যার সাথে আমার বন্ধুত্ব সে হলো নাস্তিক্যবাদ লালন করে যার সাথে আমার বন্ধুত্ব সে আলেম বিদ্বেষী লোক একদিন না একদিন ওই বন্ধুর সাথে চলতে চলতে একদিন না একদিন ওই আলেমের বিদ্বেষ আমার দিনের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে এসে পড়বে আমি যতই তাহার যুদ্ধ পড়ি আর যত কিছুই আমি করি না কেন যখন আমার ভেতরে মাদ্রাসার বিদ্বেষ চলে আসলো আমার ভেতরে যখন আলেমের বিদ্বেষ চলে আসলো তখন এই সব কিছু বরবাদ হতে বাধ্য কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন সে আর ইসলাম সে আর ইসলামের মধ্যে অনেকগুলি জিনিস আছে মসজিদ মাদ্রাসা দারি টুপি কোরআন সুন্না এবং সিলসিলাগত ভাবে আলেম ওলা বা হক্কানি আলেমের সিলসিলা এই সবগুলি হলো সে আর ইসলাম ইসলামের নিদর্শন যাদেরকে দেখলে ইসলামের কথা মনে পড়ে সুবাহান আল্লাহ সে আর ইসলাম কাকে বলে যেমন আপনি যাচ্ছেন দূরে একটা মিনার দেখতে পেলেন মিনারটা দেখে আপনার কি মনে হবে একটা মসজিদ ঠিক না এটা একটা মসজিদ একজন লোক তার মাথায় সুন্দর একটা টুপি সুন্দর দাড়ি সুন্নতি লেবার আলেমদের দেখলে বোঝা যায় না দেখলেই মনে হবে আরে লোকটা তো আলেম ভালো মানুষ মনে হবে কি না মন থেকে একটা সাক্ষী আসে দেখলেই মনে হয় তার সম্পর্কে ভালো মন্দ অনেক কিছুই মনে হয় ভালো মন্দ অনেক কিছুই মনে হয় যে লোকটা তো আলেম তার যদি কোনো দোষ থাকে সেটাও মনে হয় কেন যে লোকটা দোষটা করে একটা মোহাম্মত চলে আসে এটা সে আরে ইসলাম ইসলামের নিদর্শন এটা তো যা দেখলে ইসলামের কথা মনে পড়ে ওইটা হলো সে আর ইসলাম 
আর আল্লাহ বলছেন সে আর ইসলামের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে তোমাদের মোহাম্মত থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে সম্মানিত হাজরিন আপনাদের ওই ঘটনার কথা মনে আছে তো শুরু করেছিলাম যে ঘটনা দিয়ে মনে আছে সাহাবির ঘটনা দিয়ে মনে শুরু করেছিলাম না তাই বলছি যে বন্ধু নির্বাচনে আমরা যেন ভুল না করি বন্ধু নির্বাচনে যেন ভুল না করি আমার সাথে যদি বন্ধুত্ব থাকে একজন নাস্তিকের সাথে ধরেন আমি একজন মুসলমান পাঁচ বক্ত নামাজ আদায় করি তারপরে মাদ্রাসা মসজিদে যাই আলেম আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখি কিন্তু কোনো না কোনো কারণে বিশেষ কোনো কারণেই হোক যে কোনো কারণেই হোক আমার বন্ধু সে নাস্তিক্যবাদ সে নাস্তিক থাকতে পারে না এরকম ক্ষতিটা হবে কোথায় গিয়ে বলে এই নাস্তিকের সাথে যখন আমি একান্তে বসবো তার সাথে যখন আমার বন্ধুত্বের ধরম মহরম চলতে থাকবে একসাথে ভূমি ভ্রমণ হতে থাকবে চলাফেরা হতে থাকবে ওঠা বসা হতে থাকবে কোনো না কোনো সময় এই নাস্তিক বন্ধুটি কেন সে নাস্তিক এই কারণগুলি যুক্তির আলোকে সুন্দরভাবে এমন কিছু দলিল আদিল্লা উপস্থাপন করে আপনার আপনার সামনে পেশ করে দেবে আপনি তো বন্ধু আপনার সামনে পেশ করে দেবে আর আগে থেকেই তো আপনি তাকে খুব ভালোবাসেন মোহাব্বত করেন আগে থেকেই তার প্রতি আপনার একটা উইটনেস আছে দুর্বলতা আছে সুতরাং এখন দেখা গেল যে ওই বন্ধুটা এমন ভাবে আপনাই করলো কথাগুলি কেমন কেমন জানি যৌক্তিক যৌক্তিক মনে হলো কেমন কেমন জানি বাস্তব বাস্তব মনে হলো এই কথাটা আপনার দিলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো কিছুদিন এটা নিয়ে ভাবলেন ভাবার পরে কিছু জিনিস সামনে বাস্তবই দেখলেন সব আলেম তো এক রকম না কিছু আলেম তো দস্ত্রটি করেও সেইগুলো আপনার চোখের সামনে আসলো এই আস্তে আস্তে শুধু চোখের মধ্যে সে দোষ বাসতে থাকলো বাসতে বাসতে এক সময় আপনার ভেতরে মনে হবে ভোট এই সব মাদ্রাসা এই সব মসজিদ এই সব আলেম হলো আর সব হলো ধান্দাবাজ ব্যবসায়ী এই যে শ্রদ্ধার জায়গাটা থেকে আলেম আমাদেরকে নামায় দিলেন ভালোবাসার জায়গা থেকে মসজিদ মাদ্রাসা নেমে গেল এইভাবে এক সময় ভাবতে 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 আপনার মনে হবে যে এরাই সব এরাই সব কিছু নষ্ট করলো এদেরকে আর দেখলেই ভালো লাগে না এরা সমাজের একটা কলঙ্ক এরা সমাজের শত্রু বাস আপনার নাস্তিক হতে আর বাকি নাই অথচ এখনো আপনি নামাজ পড়েন এখনো আপনি তস্মিতা হালিল করেন কিন্তু আপনার ভেতরের সেই চিন্তা চেতনা আস্তে করে এমন ভাবে ডাইভার্ট হয়ে গেছে এখন আপনার গতি কিন্তু জাহান্নামুখী হয়ে গেল যাদের মাধ্যমে দিন পেলাম যাদের মাধ্যমে ওর আন পেলাম সেই মাধ্যমটা যদি আমার কাছে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় অভিযুক্ত হয়ে যায় তাহলে আমার আর কিছু থাকে না এই জন্য বর্তমান বিশ্বে দেখবেন বর্তমান বিশ্বে দেখবেন যে যেই সোর্সে ওর আন আসে যেই সোর্সে হাদিস আসে যেই সোর্সে ফেতা আসে যেই সোর্সে ওর আনের শিক্ষাটা আসে সেই সোর্সটাকে সবাই দুর্বল করার জন্য ওই জায়গাটার মধ্যেই সবাই এক সমান্তরাল আঘাত হেনেই চলেছে ওই জায়গাটার ভিতরে শুধু আঘাত হেনে চলেছে এক শ্রেণীর মানুষ এরকম আছে দুনিয়ায় ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা তারপরে নাস্তিক মুরতাদ যত আছে তাদের মূল জায়গাটা কোরআনের বিরুদ্ধে তারা বলবে না তারা কিন্তু মসজিদের বিরুদ্ধে বলবে না তারা বাইতুল্লার বিরুদ্ধে বলবে না তারা হজের বিরুদ্ধে বলবে না তারা বলবে কিসের বিরুদ্ধে জানেন একটাই সোর্স সেটা হলো তারা বলবে ইসলামের আলেমের বিরুদ্ধে ওই আহমদ শফির বিরুদ্ধে বলবে ওই দারুল দেওবন্দের মুফতি সাহেবের বিরুদ্ধে বলবে কাসেম নানতাবের বিরুদ্ধে বলবে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বলবে মাহমুদ হাসান দেওবন্দের বিরুদ্ধে বলবে হুসেন আহমদ মাদানির বিরুদ্ধে বলবে আশরাফ আলী থানবের বিরুদ্ধে বলবে জফর আহমদ ওসমানের বিরুদ্ধে বলবে মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলার বিরুদ্ধে বলবে আল্লামা তকি ওসমানের বিরুদ্ধে বলবে এইভাবে যত সিলসিলা আছে আলেমের সিলসিলা এই সমস্ত সিলসিলাগুলিকে অভিযুক্ত করে দিতে পারলেই আপনার ভেতর থেকে সমস্ত আজবোধ ভক্তি শ্রদ্ধা শেষ হয়ে যাবে যে এই যাদের মাধ্যমে এই সমস্ত বাজে লুকদের মাধ্যমে আমি দিন পেয়েছি এই দিন আমার দরকার নাই এইভাবেই এক সময় আপনি ধসে পড়বেন হচ্ছেও তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুব সমাজকে এই বুসটাই দেওয়া হচ্ছে যে তুমি কোরআন পড়ছো কোরআন আসলো কোথ থেকে যাদের মাধ্যমে আসলো তাদেরকে তুমি কি মনে করো তাদের এই দোষ সেই দোষ এইভাবে কিছু চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরা হয় এইভাবে কোরআনকে আপনার কাছে অবিশ্বস্ত বানায় আল্লাহর নবীর হাদিসগুলিকে অবিশ্বস্ত বানায় প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয় এরপরে সে হাদিসগুলিকে অস্বীকার করে দেয় হাদিস অস্বীকার কোরআনের ব্যাপারে প্রশ্ন যে এই কোরআন আমরা পাইলাম কিভাবে সে চোদ্দশো বছর আগে নাজিল হইল এই কোরআন পাইলাম কি করে 
কিভাবে আসলো আমাদের কাছে কে বলবে এটা সত্য কে বলবে এটা মিথ্যা সুতরাং আপনার আমার বিরুদ্ধে এইভাবে প্রশ্ন তৈরি করে দেয় এইভাবে প্রশ্ন তৈরি করে দিয়ে আমাকে নামায় দেয় ইমানের হালত থেকে ইমানের ধারা থেকে আমাকে সরায় দেয় এটা হলো সেই ওয়ানালাকুমিনা নাসহিন শয়তানি ধারাবাহিকতার অংশ এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শে চলতে চায় ব্যক্তি তার বন্ধুর আদর্শে চলতে চায় এই জন্য বন্ধু হতে হবে এমন এমন ব্যক্তির সাথে আমার ওঠা বসা মোহাম্মদ ভালোবাসা যেই ব্যক্তির মাধ্যমে মসজিদমুখী হওয়া যাবে যেই ব্যক্তির মাধ্যমে ইমানের দিকে মজবুতি হওয়া যাবে যে ব্যক্তির মাধ্যমে বাইতুল্লার প্রেম আমার ভেতরে আসবে যেই ব্যক্তির মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আসবে সেই সমস্ত ব্যক্তি যদি আমার বন্ধু হয় আর এগুলোই আমাকে জান্নাতের ভালোবাসা টেনে নিয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ কারণ ব্যবসা তো এটাই জান্নাতের ব্যবসা এই জান্নাতের ব্যবসায় আপনি ফেল করতে পারেন না আপনি আমি ফেল করতে পারি না সম্মানিত হাজরিন কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও ইন্নাফিল ও দুনিয়ার মানুষ ও দুনিয়ার মানুষ ওই চতুষ্পদ জন্তুর দিকে তাকাও ওই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের শিক্ষণীয় আছে ওই চতুষ্পদ জন্তুগুলিও আমার কথা মানে আমার ইঙ্গিতে তারা চলে কিন্তু আমি দুনিয়ার মধ্যে এমন মানুষ বানাইলাম এই মানুষগুলি আমার ইঙ্গিত বুঝে না আমার চাহত বুঝে না আমি ওকে এত বেশি ভালোবাসা দিলাম এত বেশি মোহাব্বত দিলাম আর এত বেশি স্বাধীনতা দিলাম কিন্তু ওই স্বাধীনতা পেয়ে সে আমার সাথে বিদ্রোহ করে বসল আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের কথা সৌদাগর সাহেব সওদা করে আসছে ছয় মাসের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিল তার সওদাগরি জাহাজ নিয়ে বিশাল সওদাগরি জাহাজের সম্পূর্ণ পণ্যগুলি বিক্রি করার পরে তার লাভের যে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি কোথায় রাখবে এখন জায়গা নাই আজকের যুগের মতো ব্যাংক ব্যালেন্স ওই সময় ব্যাংকে রাখার সিস্টেম ছিল না ওই সময় সিস্টেম ছিল যখন কোনো স্বর্ণ মুদ্রা আশ্রাফি এগুলো যখন অতিরিক্ত থাকে সেইগুলো কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রাখা হয় আবার সময় মতো সেইখান থেকে নিয়ে আসা হয় ওই সৌদাগর সাহেব তার একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ছিল সময় মতো সেখানে গিয়ে সব কিছু রেখে আসে আবার সময় মতো নিয়ে আসে তাই এবারকার যে আশ্রাফিগুলি এসেছে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি এসেছে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি সেই আমানতদারের কাছে রাখার জন্য সে রওনা হয়ে যাবে পঞ্চাশ ক্রস দূরে ঘোড়া একটার রয়েছে তার খুব দামি ঘোড়া তাজি ঘোড়া এই তাজি ঘোড়ার উপরে সবার হয়ে রওনা হয়ে গেল কিন্তু তার বাড়িতে একটা কুকুর থাকতো তার ওই ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে শুয়ে থাকতো তার বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেত ওই সৌদাগর বাড়িতে পা দেওয়ার সাথে সাথে কুকুরটা লেস লড়ায় লড়ায় এরকম ভাবে দৌড়ে যেত দৌড়ে গিয়ে ওই মালিককে অভ্যর্থনা জানাইতো বুঝতে পারতো আমার মালিক মালিকের সন্তানেরা বাড়িতে আসলে সাথে সাথে তাদেরকে ইস্তেকবাল করে নিয়ে আসত কুকুরে কিন্তু অন্য কোনো আজদবী ব্যক্তি যদি ওই বাড়িতে আসে সারা বাড়িটা যেন চিৎকার চেঁচামেচি করে মাথায় করে নেয় অথচ খায় কি উচ্ছিষ্ট খায় তাকে কেউ ভাবে যত্নও করে না থাকার একটু জায়গাও দেয় নাই সৌদাগর লক্ষ্য করে দেখল আমি তো ঘোড়া ছুটাই দিলাম আমার সেই কুকুরটা আমার পিছে পিছে রওনা হয়ে গেছে থাক কুকুর যখন রওনা হয়ে গেছে কি করার আসুক না অসুবিধা কোথায় কুকুর চলে ঘোড়া চলে সৌদাগর এগিয়ে যায় এক সময় অর্ধেক পথ অতিক্রম হয়ে যায় বারোটা একটা বেজে যায় প্রচন্ড ক্লান্তি বোধ করে আর ওই সময় মরুভূমিতে রয়ে গেছে হঠাৎ করে দেখে একটা মরুদ দান যেখানে দুই একটা গাছ দেখা যায় চিন্তা করলো সময় তো যথেষ্ট আছে ওই গাছের নিচে বসে কিছু পানি পান করা যাক কিছু নাস্তা করা যাক তারপরে না হয় আবার ঘোড়া ছুটিও রওনা হব যেই ভাবা সেই কাজ ওই গাছের নিচে ঘোড়াটাকে রেখে তারপরে গাছের নিচে এসে বসলো বসার পরে তার কাছে রুটি ছিল খেজুর ছিল পানি ছিল সেইগুলো বের করে কিছু নাস্তা পানি করা হয়ে গেল সুপেও পানি পান করার পরে শরীরটা বড় তৃপ্ত হলো শীতল হয়ে গেল এইবার সৌদাগর চিন্তা করে হায় সময় তো আমার হাতে অনেক আছে আমি যদি গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নেই শরীরটা আর একটু সজীব হবে এই জন্য সে তার হাতের যে আশ্রাফির থলেটা ওই আশ্রাফির থলেটা মাথার নিচে দিয়ে যখন সে শুয়ে পড়ল ক্লান্ত শরীর পানিও পান করেছে কিছু খাবারও খেয়েছে শরীরটা ভার হয়ে গেছে ওই আশ্রাফির উপরে মাথা দিয়ে যখন 
গাটা এলায় দিছে সাথে সাথে আরামের ঘুম তাকে ধরে ফেলছে মজবুত ঘুম চলে আসছে ঘুম যখন ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে দেখে হায় হায় কি অবস্থা সূর্য তো ডুবে ডুবে প্রায় এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে গোধুলি লগ্ন এসে গেছে আরে এত ঘুম তো আমার এখানে হওয়ার কথা না এই সময় তো আমাকে মরুভূমিটা পাড়ি দিয়ে এবার গ্রামাঞ্চলে চলে যাওয়ার কথা ছিল লুকে লুকার অন্য এলাকায় চলে যাওয়ার কথা ছিল অথচ আমি এখনো মরুভূমিতে কি করলাম কেন ঘুমাইলাম আর দেরি না একটা পাগল পাড়া মনোভাব এক্ষুনি এই মরুভূমি থেকে বের হতে হবে না হয় এই মরুদস্যরা আমাকে ধরে মেরে ফেলবে যেই ভাবা সেই কাজ এক দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হয়ে তারপরে চাবুক মেরে দিয়েছে ঘোড়া দৌড় শুরু করে দিয়েছে প্রাণপণে ঘোড়া তো দৌড় শুরু করে দিল ভালো কথা কিন্তু কুকুরটা যে সাথে রয়ে গেছে এই কুকুরটা এইবার ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল পিছন থেকে সদাগর ভাবল হায় হায় খবর খবর কি কুকুর আমার ঘেউ ঘেউ করে কেন সম্ভবত কোন শত্রু আমাকে দেখে ফেলেছে আর এই কুকুরটা সেটা বুঝে আমাকে সতর্ক করে চলেছে আরো বোধ হয় বেশি জোরে জোরে ঘোড়া চালাইতে হবে আরো চাবুক মেরে দেয় ঘোড়া চলতে থাকে ঘোড়া চলতে থাকে কিন্তু কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামে না দেখে যে কুকুর কি করে দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার সামনে চলে যায় ঘোড়ার সামনে গিয়ে ঘোড়াকে থামাতে চায় যেন এরকম একটা অবস্থা সৌদাগর বুঝতে পারে না কি বলতে চায় আমি কি ভুল রাস্তায় চলে আসলাম অন্য রাস্তায় যেতে বলে কি না এই নানান কিছু ভেবে রাস্তা পাল্টায় কিন্তু কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামে না হঠাৎ করে এক সময় দেখে কুকুরটা লাভ দিয়ে সে ঘোড়ার পায়ের মধ্যে কামর দিয়ে বসে যখন ওই কুকুরটা ঘোড়ার পায়ে কামড় বসিয়ে দেয় তখন সৌদাগর বুঝতে পারে বুঝতে পেরেছি আমার এই কুকুরটা অত্যন্ত রৌদ্রের তাপের কারণে মরুভূমির উত্তপ্ততার কারণে আর টিকতে পারে নাই তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে এখন সে ঘোড়াকে কামড়াবে আমাকে পাইলে আমাকেও কামড়াবে মেরে ফেলবে সুতরাং সেই সুযোগ আমি দেব না ও কুকুর আমি তোমাকে সেই সুযোগ দেব না তীর ধনুক তাক করে কুকুরের দিকে তীরটা লাগায় তীরটা সরে মারল তারপরে ওই তীরটা গিয়ে কুকুরের বুকে লাগলো কুকুর থেমে গেল ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরল সদাগর ভাবল ভালোই হয়েছে আমার পাগলা কুকুর শেষ হয়েছে আমি বেঁচে গেছি বড় তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আবার ঘোরা ছেড়ে দিল কিছু দূর যাওয়ার পরে হঠাৎ করে দেখে হায় হায় কি অবস্থা আমার সেই আশ্রাফির থলেটা কোথায় এবার লক্ষ্য করে দেখে আমার সাথে আশ্রাফির থলেটা নাই আশ্রাফিগুলোর এই থলেটা যে আমি নিয়ে এসেছিলাম ওই যে মরুদ্দারের নিচে যখন বসেছিলাম মাথার নিচে দিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ওই জায়গায় তো রেখে এসেছি আর তো আনা হয় নাই ঘোড়ায় চড়েই তো চাবুক মেরেছিলাম দৌড়ে চলে আসছিলাম আশ্রাফির থলেটা রয়ে গেছে হাই হাই এই জন্যই তো আমার কুকুরটা এতক্ষণ ধরে আমাকে সতর্ক করেছিল সাথে তার মনে পড়ে যায় কুকুরের সমস্ত স্মৃতি তার মনে পড়ে যায় আরে এই কুকুরটা আমার ঘরে ঘর পাহারা দিত আমার সন্তানদেরকে পাহারা দিত আমাকে পর্যন্ত পাহারা দিত আর এখন আমার এই স্বর্ণ আশ্রাফিগুলি তুলে আনার জন্য বারবার আমাকে সতর্ক করল আর আমি পাশান এমন পরম বন্ধুকে তীর মেরে আহত করে দিলাম হত্যা করে ফেললাম ঘোড়া আবার ঘোড়ায় ঘোরে যখন ওই জায়গায় আসে যেখানে তীর মারা হয়েছিল দেখে সেইখানে কুকুরটা নাই রক্তের জমাট পড়ে আছে সব সব রক্ত পিছন দিকে চলে গেছে ভাবল কুকুরটা বোধ হয় পিছনে চলে গেছে ওই রক্তের দাগ বেবে পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে দেখে ওই মরুদ্দানে এসে কুকুর আহত কুকুর সেই যে স্বর্ণ মুদ্রার থলেটাকে আগলে রেখে আহত কুকুর ওইভাবে বসে আছে কুকুরটা ওই থলে আগলে রেখে বসে আছে সদাগর ঘোড়া থেকে লাভ দিয়ে নামলো ওই আওয়াজ পেয়ে কুকুরটা অতি কষ্টে দাঁড়ায় অতি কষ্টে দাঁড়ানোর পরে ঘুরে ঘুরে ওই মনিবের দিকে তাকায় মনিবের দিকে তাকায় মনিব কুকুরের দিকে তাকায় দেখে কুকুরের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি ঝরে চলেছে মনিব ওই চোখের পানির ভাষা বুঝে ফেলে তাকে যেন কুকুর ডেকে ডেকে বলছে ও মনিব আমার তোমার বাড়ির অন্ন খেয়েছি তোমার বাড়িতে থেকেছি তোমার বাড়ির উচ্ছিষ্ট যা পেয়েছি খেয়েছি মনে প্রাণে তোমার খেদমত করার জন্য চেষ্টা করেছি আজকের এই শেষ যাত্রায় হয়তো তোমাকে আমি বোঝাতে পারি নাই বড় কষ্ট তোমাকে দিয়ে ফেলেছি আমার ভাষা নাই এটাই আমার অপরাধ যদি আজকে আমার ভাষা থাকতো আমি তোমাকে বলতে পারতাম মনে এই যে তোমার আশ্রাফিটা তুমি রেখে যাচ্ছ তোমার জীবনের সঞ্চয় তুমি রেখে যাচ্ছ মরুভূমিতে এইটা আমার জবান না থাকার কারণে আমি তোমাকে বুঝাতে পারি নাই ও মনি বাবার তবু আমি প্রাণ পরে চেষ্টা করেছি তুমি আমাকে তীর লাগিয়েছ আমি অভিযোগ করব না তোমার প্রতি আমার কোনো রাগ নাই গুস্সা নাই 
তুমি আমার মনিব এই কারণে তোমার প্রতি আমার রাগ চলে না আমি তো গোলাম গোলামের মতোই থাকতে হবে গোলামের কোনো রাগ করার অধিকার নাই তুমি আমাকে তীর মেরেছ ভালো কথা আমি কষ্ট পেয়েছি আহত হয়েছি কিন্তু আমার জীবনের শেষ বিন্দু থাকা পর্যন্ত তোমার এই থলেটা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে চলেছি ওই কুকুরের চোখের পানির ভাষা বুঝে ফেলে সৌদাগর কুকুরটাকে জড়ে ধরে নিজ কান্দে আর বলে ও কুকুর তুই তো চলে যাচ্ছিস তোর জীবন সায়ন চলে আসছে আমার হাতেই তোর মৃত্যু হতে চলেছে কিন্তু এই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তুই যে আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলি কুকুর আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলি মনিবকে আর গোলামকে মনিবের কি দায়িত্ব আর গোলামের কি দায়িত্ব আমিও একজন গোলাম আমার একজন মনিব আছে আমার মনিব আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন আমার মনিব আমাকে জীবন দিয়েছেন আমার মনিব আমাকে আহার দিয়েছেন আমার মনিব আমাকে নিয়ামত রাজি দিয়েছেন মা বাবার ভালোবাসা দিয়েছেন মোহাম্মদ দিয়েছেন আত্মীয় স্বজন দিয়েছেন পাড়া প্রতিবেশী দিয়েছেন এই রকম ভাবে আমাকে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছেন যার ফলে আমি অ্যাস্ট্রাফুল মাখলুকাত মানুষ হতে পেরেছি যেই মনিব আমাকে এতটা নিয়ামত দিলেন এতটা ভালোবাসলেন এত পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন সেই মনিবকে না চিনে আমি শুধু অর্থকরির পিছনে ছুটেছি আমি এইভাবে শুধু দুনিয়ার ধান্দায় ঘুরেছি ও কুকুর আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলি মনিবকে চিনে দিয়ে গেলি নিয়োগ করলাম আজ থেকে মনিবের গোলামি করব আর কিছুই করব না সমস্ত টাকা পয়সা যা যা আছে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা রেখে আমি সবগুলি আমার মনিবের রাস্তায় বিলি করে দিব সুবহান আল্লাহ এ হলো কুকুর একটা ঘৃণিত প্রাণী যে কুকুরটা এইরকম ভাবে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে আমরা যাদেরকে পছন্দ করি না সেই কুকুরের মধ্যে আমাদের জন্য এই শিক্ষণীয় আছে আল্লাহ রব আলাবিন বলেন যে এতটুকু শিক্ষণীয় আছে এই কুকুর কিন্তু মনিবকে খুব মানে অথচ মানুষ अमेरिकाय कैकदिन आगे एक खबर होकुर डबिन थे एक मानव देह छोट भ्रण शिशु एक शिशु के उद्धार कर हासपाले सामने नहीं चित चेचामेची शुरू कर दी पुलिस चले आस पुलिस एस ओई बाच्चा के उद्धार कर देखे एखो प्राण आई बाच्चा के हासपाले नहीं भर्ती करारे जत दिन पर्त चिकित्साधीन छो बाच्चा तीन ओई कूकुर दरजार पशे बसे बसे पहाड़ा दिए से बाच्चा जख सुस्थ सुस्थ हो जाए कूकुर कथाए जान चले गईबार पुलिस दुईटा प्राणी के खुजे एक प्राणी हलो जीवनदाता कूकुर और एक प्राणी हलो यार मा जे डबिने फेले तरह कलंक ढाकते चेल ডাস্টবিনে বাচ্চাকে ফেলে দিয়ে তার কলঙ্ক ঢাকতে চেয়েছিল এইরকম মা আমাদের সমাজে আছে না নাই নিজেদের কলঙ্ক ঢাকার জন্য সন্তানকে ট্রাঙ্কের ভিতরে সামলায় রাখে খবর পাইছেন না আপনারা আমাদের সাভারের ঘটনা প্রসব করে হোস্টেলে বাচ্চা প্রসব করেছে ছাত্রী বিয়েও হয় নাই ডাস্টবিনে সন্তান পাওয়া যায় কি হচ্ছে এইগুলো ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের ফসল এগুলো ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের ফসল এদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার মাধ্যমে প্রথমে গিয়েছে আমার পর্দা আমার পর্দা আমার ইজ্জত আব্রু যেটা ছিল সেই ইজ্জত আব্রু কেড়ে নিয়েছে ওরা সেই পর্দার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বোধ নাই পর্দাকে আমি মুসলমান নিজেই আজকে বলছি যে এই পর্দার কোনো দরকার নাই এটা হলো মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলছি কি বলছি না তোমার নাস্তিক হওয়ার জন্য কি ফতোয়া দেওয়া দরকার আছে আর আমার পর্দা চলে গেল আমার মা বোনের ইজ্জত চলে গেল আমার মা বোনকে উন্মুক্ত অবস্থায় কিছু কুকুরের কাছে ছেড়ে দিলাম ওই কুকুররা তাকে ভোগ করলো আর এইভাবে তার ফসল জাহির হয়ে গেল समाज कूरे कूरे नष्ट हो जा ध्वस हो जाए सेलरा कथाए जा चले से तरह से इबा पावा जाए नेशा पावा जाए गाजा पावा जाए हिरोईन पावा जाए जुब समाज कालीते गलते यो आज के पाव जाए यूर मध्यमे युव श्रेणी ध्वस हो सबकिछ शेष हो जाए सबकिछ एक दिन ही नाई 
বন্ধুত্ব করেছিলাম যাদের সাথে এই বন্ধুত্বের মাধ্যমে মনে করেছিলাম আমার জীবনের মান উন্নয়ন হবে আমি বড় কিছু একটা হয়ে যাব কিন্তু এই বন্ধুত্বের সবচাইতে বড় যেই লসটা হয়ে গেল আমার চরিত্র মাধুরিমা আমার ভালোবাসা আমার পরস্পর সম্পর্ক আমার সুন্দরভাবে বেঁচে ওঠা একটা স্বর্ণালী জীবন গড়া এই সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে ওই বন্ধুত্বের কারণে আজকে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে আজকে দিন নাই ইমান নাই নামাজ নাই রোজা নাই মসজিদ মাদ্রাসার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ নাই এই এক জীবন ও শৃঙ্খল জীবন যাপন করে চলে গেলাম বন্ধুত্ব করেছি যেহেতু ওদের সাথে এই বন্ধুত্বের ফসল এটাই হয়েছে দুনিয়ায় কিছু স্বার্থ তো উদ্ধার হয়েছে কিন্তু আমার আখরাতের সব কিছু হারাই গেছে তাই ওই কুকুরটাকে খুঁজে আর ওই মহিলা যে সন্তান প্রসব করেছে তাকে খুঁজে বলে ওই কুকুরটাকে খুঁজে মানুষের সামনে পেশ করে দেওয়ার জন্য একটা কুকুর হয়ে প্রাণী হয়ে চতুষ্পর্যন্ত হয়ে কিভাবে মানুষকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করল তাকে কি করে পুরস্কার দেওয়া যায় আর ওই মাটাকে খুঁজে যে একজন উন্নত মানুষ হয়ে সে একজন রাষ্ট্রফুল মাখলুকাত হয়ে নিজের পেটের সন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেছে কিভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া যায় ও হলো মানুষ কুকুর রূপী মানুষ আর এ হলো মানুষ রূপী কুকুর এই দুইটাকে একত্রিত করার জন্য পুলিশ আজকে হন্য হয়ে দুটাকে খুঁজে খবরের মধ্যে বের হয়েছে শেখ সাদি রহমতুল্লাহালাই বলেন আরে তুমি যদি একটা কুকুরকে এক টুকরা রুটি পর্যন্ত খাওয়াও ওই রুটিটা খাওয়ার পরে সে ওই রুটির টুকরার কৃতজ্ঞতা কোনোদিন ভুলবে না তুমি যদি একশত পাথর মারো তারপরও সে কোনোদিন তোমাকে ভুলে যাবে না আঘাত করবে না আর একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ একজন কমিনা মানুষ একজন মানুষকে যদি তুমি বছর ভরে না শুধু জীবন ভরে যদি তুমি তাকে লালন পালন করো একটা ছোট্ট জিনিসের জন্য তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য দাঁড়ায় যাবে এ হলো মানুষ সম্মানিত হাজরিন কেন এমনটা হলো এই এটা হওয়ার মূল কারণ হলো যে কোরআনের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা অনেক দূরে চলে গেছি কোরআনের আইন থেকে আমরা দূরে চলে গেছি কোরআনের নির্দেশ আমাদের কাছে কোন নির্দেশ মনে হয় না কোরআনের আইন কোন আইন মনে হয় না আল্লাহর কোন বিধান বিধান মনে হয় না মনে হয় এগুলো আখরাতে যায় যা হয় হবে একিনের অভাব আপনার আমার মধ্যে একিনের অভাব আল্লাহ যে টেকনোলজি আল্লাহ যে আমাকে ধর পাকড় করবেন আমাকে ধরবেন বিচারের বিচারের আদালতে আসামি করে দাঁড় করাবেন এই যে একটা দৃঢ় বাস্তবতা এই চূড়ান্ত সত্য কথা এটা আমি আপনি ভুলে গেছি মনে নাই এটার ভিতরে গাহনি নাই এটার জন্য কোনো প্রিপারেশন পরিকল্পনা নাই এইভাবে আস্তে আস্তে আজ আমরা অশান্তির দামানলে জ্বলে পড়ে সরকার হয়ে যাচ্ছি সেই জায়গাগুলিতে উত্তরণের পথ কি উত্তরণের পথ হলো আল্লাহর নবী বলে দিয়ে গেছেন উত্তরণের পথ একটাই সেটা হলো কোরআনকে ধরো কোরআনকে বুঝো কোরআনকে মানো কে কে রাজি আসেন একটু হাত তুলে দেখান রাজি আসি তো আমরা যে কোরআনকে ধরো কোরআনকে বুঝো কোরআনকে মানো হাত নামা এ কোরআন আমাদের জীবন পল্টে দেবে তাই আল্লাহর নবী বলেছেন পৃথিবীতে যদি তোমরা কোন নাজাতপ্রাপ্ত দল দেখতে চাও তাহলে সেই দলটার নাম হলো তালিবুল এলেম মুতালিমিন মুতালিমুল কোরআন যে ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে কোরআনের শিক্ষার্থীকে আল্লাহর নবী দুনিয়ার মুখে নাজাতপ্রাপ্ত দল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন সুবহান আল্লাহ সম্মানিত হাজরিন বলেন তো দেখি পুরুষ মাদ্রাসা হোক মহিলা মাদ্রাসা হোক এখানে শেখায় কি কি শেখায় একটু জোরে বলে কি শিখায় আপনার চোখে এইবার কিভাবে এটাকে মূল্যায়ন করবেন সমাজে তার কোনো দাম নয় আপনি ধরে নেন সমাজে তাকে কেউ কোনো মূল্যায়ন করবে না কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন দেখ আমার কাছে তার মূল্য কি যে কোরআন শিখে আমি ফেরস তাদেরকে পাঠায় দেই আরস থেকে পাঠায় দেই আর বলতে থাকি আমার ওই কোরআন শিক্ষার্থী ছাত্র যে ওই ছাত্রের পায়ের নিচে তোমাদের পাখা বিষয়ে দাও তোমাদের নূরের পাখার উপর দিয়ে ওরা হেঁটে যাবে সুবহান আল্লাহ দুনিয়ার সম্মানের কি দরকার কেউ যে বুঝবে সে সম্মান দিবে যে বুঝবে না সম্মান দিবে না দরকার নাই আমি আল্লাহ নিশ্চিত করলাম ওর সম্মান এই জন্য তা আলিবুল এলেমদেরকে বলা হয় এই দুনিয়ার বুকে নাজাতপ্রাপ্ত দল 
তালিবুল আলম যখন একটা কথা বলে ওই কথাটা আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য সামনে কোনো হায়েল নাই কোনো বাধা নাই এই জন্য দেখা যায় হজরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু নাম শুনেছেন কে কে আবু হুরায়রা কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী কেমন সাহাবী বলে সাহাবীদের মধ্যে শাইখুল হাদিস সুবহানাল্লাহ শাইখুল হাদিস লকবটা ওই সময় ছিল না দরকারও ছিল না সাহাবীদের সামনে এই সমস্ত লকবের কোনো দরকার নাই কিন্তু যেই কারণে শাইখুল হাদিস বর্তমান যুগে বলা হয় সেই কারণটা আবু হুরায়রার মধ্যে রয়ে গেছে কারণ আবু হুরায়রা হলেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাদিস রাসূল করে উম্মতের কাছে পৌঁছায় দিয়েছেন উনি সবচেয়ে বেশি হাদিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন হাদিস বিশারদ ছেলের সবচেয়ে বেশি তো এই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে হাদিস সংগ্রহ করেছেন বলে সুফফার মধ্যে পড়ে থাকতেন কেউ বুঝতো না এই সমাজ বুঝতো না আবু হুরায়রার কি সমস্যা সংকট সমাজ বুঝতো না বুঝতো কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে অন্যরা চলে যায় আবু বকর রাস্তার পাশে পড়ে আছে আবু হুরায়রা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে না ডেকে জিজ্ঞাসা করে না আবু হুরায়রা তোর কি প্রয়োজন এই ভাবে পড়ে আছিস কেন সবাই ভাবে রুগী টুকি পড়ে আছে একে একে সবাই যখন চলে যায় ওই পথ দিয়ে রাসূল হেঁটে যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দূর থেকে দেখে বুঝে ফেলে আমার আবু হুরায়রার বোধহয় পেটে কিছু পড়ে নাই ও কষ্টে না খেয়ে ওখানে পড়ে আছে এসে গায়ে হাত দিয়ে বলে আবু হুরায়রা উট আবু হুরায়রার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে যায় ও আল্লাহর রাসূল এইখান দিয়ে কতজনই তো চলে গেল কেউ আমাকে এই ভাবে মুলায়েম স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করে নাই কেউ এই ভাবে ভালোবাসা দেয় নাই আর আপনি যখন গেলেন আপনি দেখে আমাকে বুঝে ফেললেন আপনি আমাকে ডাকলেন আপনাকে দেখে আমার সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে গেছে এই জন্যই আবু হুরায়রা এত হাদিস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এই দরিদ্র আবু হুরায়রা খেয়ে না খেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে থেকেছেন রসুলের মুখের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসুলের দর্শে বসার জন্য আর তার হাদিস সংগ্রহ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আবু হুরায়রাকে শেষ জীবনে তাকে কিছু পয়সা করি দান করেছিলেন আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেছিলেন গভর্নর হতে পেরেছিলেন সুবাহান আল্লাহ তার হাতে সম্পদ চলে এসেছিল তাই তিনি একদিন আফসোস করে বলতেছেন আবু হুরায়রা তুই কি সেই আবু হুরায়রা আজকে তুই রেশমি রুমাল দিয়ে সবচাইতে দামি রুমাল দিয়ে তোর নাক পরিষ্কার করিস অথচ তুই আবু হুরায়রা ওই রাস্তার ধারে মাদ্রাসার কিনারে পড়েছিলি কেউ তোকে খবর নিত না আবু হুরায়রা সেই আবু হুরায়রা শেষ জীবনের তার আমল ছিল নিয়মিত তালিমুল এলেমদের কাছে যাওয়া সুবহান আল্লাহ মোল্লা আলী কারি রহিমাহ তালা ওয়াজ করে বলেন এই উম্মতের মাঝে একটা মেসেজ দিয়ে যান যে কয়টা আমল আছে দশটা আমল তিনি ফাইন্ড আউট করেছেন যে দশটা আমল করলে একজন মানুষ দুনিয়া থেকে ইমান নিয়ে কবর যাওয়ার ভাগ্য লাভ করবে সুবহান আল্লাহ খুব সহজ সহজ দশটা আমল আমি দশ আমল তো বলতে পারবো না দশ আমল বলতে গেলে কম পক্ষে তিন ঘন্টা সময় লাগবে ওটার বয়ানি আছে আলাদা আমি দশ আমলের কথা বলবো না যে আমলগুলি উনি কোরআন এবং সুন্নার আল উনি তো বিখ্যাত মহাদ্দিস এই উপমহাদেশ না শুধু বিশ্ববরণ মহাদ্দিস তিনি বিশ্বের বুকে এত বড় মহাদ্দিস অজস্ত্র কিতাব লিখে গেছেন সেই মহাদ্দিস উনি উম্মতের জন্য মেসেজ দেন দশটা আমল তোমরা করো আমি গ্যারান্টি দিলাম রসুলাম বলে গেছেন তোমার ইমান নিয়ে কবরে যাওয়া নসিব হবে কারণ মানুষের সবচাইতে মরণ কামড়টা শয়তান কখন দিবে মৃত্যুর সময় মরণের সময় আপনাকে এখনো এখন যেই পরিমাণ বসবসা দিয়ে নামাজ থেকে ফিরিয়েছে যেই পরিমাণ বসবসা দিয়ে আপনাকে হারাম কাজে ঢুকাইছে যেই পরিমাণ বসবসা দিয়ে সুদ খাওয়াইছে ঘুষ খাওয়াইছে এর চাইতে অনেক বেশি ওসবসা অনেক বেশি শত লক্ষ গুণ বেশি ওসবসা মরণ কামর দিবে আপনার মরণের সময় বলেন তখন কি অবস্থা হবে ওই সময় বাসার কোনো পথ নাই যদি আল্লাহর মেহরবানি না হয় যদি আল্লাহ আপনার মুখ দিয়ে কালেমা বের করে না দেন 
তাহলে আপনার শয়তানের কামড় থেকে বাঁচা সম্ভব হবে না যেই পরিমাণ আমল নিয়ে রওনা হয়ে গেছি আর তীরতিরা ঈমান নিয়ে রওনা হয়ে গেছি মৌখিক ঈমান যে ঈমানের কোনো ভিত্তি নাই এমন ঈমান নিয়ে ঈমান নিয়ে আমরা কবরের দিকে রওনা হইছি এই ঈমান নিয়ে শয়তানের সামনে টিকা মুশকিল হয়ে যাবে তাই মোল্লা আলী কারি বলেন মরণ কামর থেকে বাঁচতে হলে ইমান নিয়ে কবরে যেতে হলে তোমাকে দশটা আমল আমি তোমাদের সামনে দিয়ে গেলাম এই দশটা আমল তোমরা নিয়মিত করবা তোমরা ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবা সুবাহান আল্লাহ এই জন্য উনি এক হাদিস পেশ করেছেন আহাবুল আমাল ইল্লাহ আদুয়া মুহা বলে আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল হলো যে আমলটা নিয়মিত করা হয় যে আমলটা কি করা হয় নিয়মিত করা হয় ওয়াইন কল্লা যদিও আমলটা অল্প হয় ওই অল্প আমল যদি তুমি নিয়মিত করো তাহলে ওই অল্প আমলের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে জান্নাত দান করে দিবেন ইমান নিয়ে কবরে যাও তোমার নসিব হয়ে যাবে তার মধ্য থেকে দুইটা আমলের কথা আপনাদেরকে বলি এই দুইটা আমলের কথা বলে আজকের বয়ান আমি শেষ করে দেব এই দুইটা আমল একটা আমল হলো একটা আমল হলো উনি বলেন সবকা করা নিয়মিত নিয়মিত কি করা সবকা করা এইটা কেন বললাম আমরা কিন্তু সবাই কম বেশি সৎকা দান টান করি সৎকা মানে হলো দান দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হয় আম দান বোঝানোর জন্য ইনফ্যাক্ট সাবির ইল্লা আর একটা হলো সৎকা আবার এই সৎকার বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেই সৎকা গরিব মিস্কিনের জন্য আল্লাহর বস্তে ব্যয় করা হয় ওটাও সৎকা কিন্তু প্রথম অর্থ হলো ব্যাপক যে কোনো দান বলে সৎকার ফজিলত আল্লাহর নবী বয়ন করেছেন नियमित बोलते नियमित एक व्याख्या ना दी बोझा जा मन करें हठात कर बसरे तीन सौ टा दान कर कथार कथा अब तीन बस खबर नहीं बस गए नश टा दान कर दिले এটা দান হইল সবল নামে আসবে সন্দেহ নাই কিন্তু দানটা অনিয়মিত হইল দানটা কি হইল অনিয়মিত হইল তার চেয়ে বরং আপনি প্রতিদিন এক টাকা করে দান করেন প্রতিদিন আপনার সাধ্য আছে এক টাকা করে দান করলে এই বছরে কত হয় তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা হয়ে যায় তো এটা হলো নিয়মিত দান আবার সাপ্তাহিক আছে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে দান করেন যা পারেন আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দেন মাসে মাসে করেন একটা নিয়ম চালু রাখেন আমাদের ঢাকায় এরকম অনেক আছে যে এক ছাত্রীর জিম্মাদারি নিয়ে নিছে একজন নিয়মিত দান হয়ে গেছে তার আমল নামায় যে কারণ এটা যদি জিম্মাদারি সে নিয়ে নেয় তাহলে অটোমেটিক এটা তার দায়িত্ব হয়ে যায় আর সে ইচ্ছায় অনেক সেটা তাকে দিতেই হবে মাস গেলেই ছাত্রীর যত খরচ তার দিয়ে দিতে হবে এইটা তার নিয়মিত দানের অংশ হয়ে গেল কারণ এই সমাজে আমাদের মহিলা মাদ্রাসাগুলি যে কাজটা করে যাচ্ছে যে সমাজের অনেক দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদেরকে এনে তাদেরকে এলমেদিন শিক্ষা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে সুবাহান আল্লাহ এটা মহিলা মাদ্রাসার অবদান কেউ স্বীকার করুক আর না করুক তারা যদি ভালো করে একটু নজর করে স্বীকার করতে বাধ্য হবে আমাদের কোনো মিডিয়া নাই বলার মতো বিবিসি নাই আমাদের সিএনএন নাই আমাদের কাছে ওই ধরনের কোনো মিডিয়া নাই তাই প্রচারেরও দরকার নাই প্রচার একটাই যে আমরা যেটা করে যাচ্ছি সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য হাজারো মা বোনকে তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে এই মহিলা মাদ্রাসাগুলি আলহামদুলিল্লাহ তাই আল্লাহর নবী বলেন তুমি যদি নিয়মিত সৎকা করো নিয়মিত সৎকার দ্বারা দুইটা লাভ হবে একটা লাভের নাম হলো গজব আল্লাহর গজব থেকে তুমি বেঁচে যাবে সুবাহান আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝান যে তুমি যখন একটা দানের আমল করলা সবকার আমল করলা ওদিকে তুমি একটা গুনাহের কাজ করে ফেলেছ কোন কারণে এই জন্য আল্লাহ তোমার উপর গজব নাজিল করে দিয়েছে এখন গজবটা আল্লাহর কাছ থেকে আসতেছে আর তুমি যে সবকা করেছ এই আমলটা আল্লাহর দিকে যাইতেছে এই যেতে 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 আর ওই গজব আসতে আসতে দুইটার সাথে সংঘর্ষ হয়ে যায় দুইটার সাথে কি হয় সংঘর্ষ হয়ে যায় দুইটার সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পরে আল্লাহর পাঠানো গজব কি খুব দুর্বল নাকি এটা মজবুত না এই মজবুত গজব আর আমি যে একটা তীরে দান করে ছোট্ট একটা দান করে যে আমলটা করলাম এই আমলটা একটু দুর্বলই এই দুর্বল আমল আর শক্তিশালী গজব টকরা হয়ে জিতবে কোনটা যুক্তি বলে যে ওই আল্লাহর গজবটাই তো টিকে থাকবে কারণ আল্লাহ পাঠাইছে গজবের ফেকাইকেরা কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আরো সে পাকের মধ্যে লিখে রেখেছেন
প্রাধান্য পাবে আমার যেখানে গজবেরও সুযোগ আছে আমার গজবকে প্রতিহত করা মাপ করারও সুযোগ আছে সেই জায়গাটা আমি মাপের দিকটাই চলে যাব গজবের দিকে আর যাব না সুবহান আল্লাহ বলে এই জায়গার মধ্যে ওই একটা ঘোষণার কারণে গজব এবং আমল গজব এবং সৎকার আমল টকরাও হয়ে গেল টকরাই হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহর রহমত আল্লাহর রহমতের কারণে ওই আমলটা বিজয়ী হয়ে গজবকে ধ্বংস করে দিয়ে যায় সুবহান আল্লাহ এটা হলো দানের নিয়মিত নিয়মিত দানের একটা বিশেষ ফজিল গজব আর রব আর একটা ফায়দা হলো অমিত পৃথিবীতে কিছু খারাপ মৃত্যু আছে এই খারাপ মৃত্যু থেকে এই দান আপনাকে হেফাজত করবে খারাপ মৃত্যু কি খারাপ মৃত্যু যেগুলো যে মৃত্যুর উপর অভিশাপ আসে যেমন আপনি আত্মহত্যা করলেন আত্মহত্যা একটা অভিশপ্ত মৃত্যু আত্মহত্যার মাধ্যমে ব্যক্তি জাহান নামে চলে যায় এটা একটা অভিশাপের মৃত্যু আপনার জীবনে এমন কোন ঘটনা আসবে না যার কারণে আপনার আত্মহত্যা করা লাগবে কাদিয়ানি বাথরুমে পড়ে মারা গেল মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এ কোথায় বলল কাফের বাথরুমে পড়ে মরল ওই রকম মৃত্যু যেন আমাদের কাউকে আল্লাহ না দেন মৃত্যুর সময় পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে চাই রাজি আছে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যু চাই অজু অবস্থায় মৃত্যু চাই কালেম অবস্থায় মৃত্যু চাই বাথরুমে গেলাম বাথরুমের ভেতরে পয়রা সেই ট্যাঙ্কির ভিতরে পয়রা দম ফাইটা মরে গেলাম এই মরা কি ভালো মৃত্যু হলো আর এই মৃত্যুর খবর কিছু কিছু পাওয়া যায় আজকাল সুতরাং ওই ধরনের মৃত্যু থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলম কি করবেন হেফাজত করবেন এই রকম দুনিয়ার বুকে অনেক অভিশপ্ত মৃত্যু আছে সেই মৃত্যু থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দান সৎকার কারণে বাঁচায় দেন কত বড় কথা এই জন্যই দান সৎকাটা আমাদের জন্য নিয়মিত দান সৎকাটা আমাদের জন্য ইমান নিয়ে কবর যাওয়ার একটা বড় আলামত ইমান নিয়ে কবর যাওয়ার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় দুই নাম্বার আরেকটা আমলের কথা আপনাদেরকে শুনে দিয়ে যাই মুল্লা আলী কারি বলেছেন আমার কথা নয় হজরতে আবু হোরাইরা হজরতে উমরে ফারুক সহ অনেক সাহাবির এই আমলটা তাদের জীবনে ছিল মুল্লা আলী কারি বলেন এই আমলটা যদি করা হয় তার ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়ে যাবে বলে আমলটা কি আমলটা খুব সহজ সিম্পল বলেন যে তোমরা মুতাল্লিমিন মুতাল্লিমুল কোরআন যারা কোরআনের শিক্ষার্থী যারা কোরআনকে শেখে সেই তাদের কাছে গিয়ে বলা ও বাবা তুমি আমাকে আমার জন্য একটু দোয়া করো আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেয় তাদের কাছে দোয়া চাওয়া আমলটা কি কোরআনের শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে দোয়া চাওয়া হতে পারে কোরআনের শিক্ষার্থী নাবালক ছোট্ট মানুষ দুষ্টমি করে ফাইজলামি করে দৌড়াদৌড়ি করে মাদ্রাসার ছাত্ররা খেলাধুলাও তো করে দুষ্টমি ফাইজলামি করে কিন্তু ওদের মূল কাজ হলো কোরআনে কারিমের শিক্ষা লাভ করা এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন এরা যদি কোনো কারণে অবুঝ হওয়ার কারণে গুণাও যদি তাদের হয়ে যায় কিন্তু তাদের মূল মূল কাজ যেহেতু কোরআন শিক্ষা করা ওই মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর নবী বলেন তাদেরকে আল্লাহ রব আলমিন সকাল বিকাল মাপ ঘোষণা করতে থাকেন সকাল বিকাল মাপ ঘোষণা করতে থাকেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ এই আমলটাই হজরতে আবু হোরাইরা করেছেন শেষ বয়সে এসে বললাম না আবু হোরাইরা আবু হোরাইরা এরকম ভাবে তালিব উলিমদের কাছে যাইতেন কোরআনের শিক্ষার্থীদের কাছে যেতেন মসজিদ নববীতে গিয়ে বলতেন ও বাবারা তোমরা কেমন আসো তারা বলতো চাষা যেন আমরা ভালো আছি বলে তোমরা আমার জন্য দোয়া করো ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা বলতো 
ও চাচা আপনার জন্য কি দোয়া করব বলে ওই আবু হুরারা শিখায় দিতেন বলো 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 আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি আবু হুরাইরা কে মাফ করে দাও এইভাবে আবু হুরারা প্রায় তালেবের কাছে গিয়ে দোয়া চাইতেন ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনু খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুহিন হওয়ার পরেও আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে কিছু সফলতা স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ওই বাজার থেকে একটু ভালো ভালো খেজুর কিনে নিয়ে তালি বলে আমাদের কাছে যাইতেন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা লজেন্স পছন্দ করে চকলেট পছন্দ করে না তো ওই উমর রাদি আল্লাহ তালা আনু মিষ্টি মিষ্টি খেজুর কিনে তারপরে ছাত্রদের সাথে সক্ষতা করতেন এই বাবা তুমি নাও তুমি নাও তুমি নাও এভাবে বিলি করতেন হাতিয়ে দিয়ে তো খুশি করতেন খুশি করে বলতেন যে বাবা বলো উমরকে যেন আল্লাহ মাফ করে দেয় উমরের জন্য একটু দোয়া করো উমরের জন্য একটু দোয়া করো তখন ওই তালেবের আমরা ইতিহাসে আসছে তালেবের আমরা দোয়া করতেন উমর রাদি আল্লাহ তালা আনু আমিন বলতেন আবার কখনো কখনো উল্টাও হয়েছে উমর রাদি আল্লাহ তালা আনু নিজেই দোয়া করতেন আর তালিবুল এলেমদার তার জন্য আমিন আমিন বলে তার দোয়ার সমর্থন করতেন সাহাবিদের আমল আমাদের এই বুজুর্গ দিনের সিলসিলায় আমাদের এই উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত বুজুর্গ খাজা বাকিবিল্লা রহমাহুল্লাহ তালা এই খাজা বাকিবিল্লা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একবার গভীর আবেগ নিয়ে আল্লাহকে বলে ফেললেন আল্লাহ তোমারে আমি খুব মোহাব্বত করি খুব ভালোবাসি বিশ্বাস না হয় তুমি পরীক্ষা করে দেখো এটা আবেগের কথা আর কি তো এই কথাটা বলা সমীচীন হয় নাই বরং বলার উচিত হলো আল্লাহ তুমি আমার পরীক্ষা করো না পরীক্ষা ছাড়াই তুমি আমার মাফ করে দাও পাশ করাই দাও আল্লাহর কাছে বলা যায় না এটাই বলা উচিত নবীরাও পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছেন আর বাকি বিল্লা বলল কি বিশ্বাস না হয়তো তুমি পরীক্ষা করে দেখো তোমার ভালোবাসে কিনা বাস পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এমন ব্যথা আসছে পেটের মধ্যে এই ব্যথার জন্য এখন উনি কিছুই করতে পারেন না না দুনিয়ার কোনো কাজ করতে পারেন না আখরাতের কোনো কাজ করতে পারেন বেশ কিছুদিন কষ্ট করার পরে হঠাৎ তার মনে হলো হায় হায় আমি কি করতেছি কত ডাক্তার কবিরাজের কাছে দৌড়াইলাম কত কিছু করলাম কিছুই তো হয় না আর এটা তো আমার পরীক্ষার বিষ পরীক্ষার বেদনা এটা তাহলে কি করে মাফ করানো যায় হঠাৎ করে তার মনে পড়েছে আরে তালিবুল এমদের দোয়ানা আল্লাহ রবুল আলম কবুল করে থাকে তাই তিনি তাড়াতাড়ি আর দেরি না করে খুব কষ্ট করে গায়ে ভর দিয়ে দিয়ে তারপরে চলে গেছেন মাদ্রাসায় তালিবুল এলেমদের কাছে তালিবুল এলেমদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল দাদা নাতির সম্পর্ক ইতিহাসবিদরা লেখেন যে ছাত্ররা তো দুষ্টমি করে দাদা পাইলে চিমটি টিমটি দেয় বলে দাদা কেমন আছেন দুষ্টমি করে ঠাট্টা করে তো তার সাথে ওই মাদ্রাসা তালিব এমন শুরু করে দিল যে দাদা এতদিন দেখি নাই কেন দাদি কি সারে নাই এইভাবে দুষ্টমি করছে আর খাজা বাকিবিল্লা বলেন ও নাতিরা শোনো আমার জন্য একটু দোয়া করো আমি বড় অসুস্থ আমার পেটে ব্যথা আমি গুস্তা কি করে ফেলছি আল্লাহর সাথে বেদবি করে ফেলছি এই জন্য তোমরা একটু দোয়া করো আল্লাহ যেন আমার মাফ করে দেয় আর আমার এই পরীক্ষা থেকে যেন বাঁচায় পোলা মানে নানান কথা কেউ বুঝে কেউ বুঝে না দুষ্টমি করে তো একজন আবার বলে ফেলে ও আল্লাহ তুমি আমার দাদারে সুস্থ করে দাও তার পেটের ব্যথা ভালো করে দাও তারে তুমি মাফ করে দাও বাস তালে বেলে আমার মুখ দে বাইর হয়ে গেছে আর সে পোস্টে এক সেকেন্ড সময় লাগে নাই আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে খাজা বাকি বিল্লা পরিপূর্ণ সুস্থ এখন বলেন যে তালে বেলে আমরা তো এখনো আছে দুনিয়ায় কত তালে মাদ্রাসা মাদ্রাসে তালে বেলে আমার অভাব নাই এরা দোয়া করে না এরা দোয়া করে দোয়া যায় কই এখনো মুসলমানরা মায়ের খায় নানান জায়গায় বিপদ মুসিবত তো এরা দোয়া করে তো দোয়া যায় কই কথা একটাই সেটা হলো সব সময় আল্লাহ রবুল আলমিন সব কিছু দেখাবেন না ঠিক কি না বলেন কেন দেখাবেন না পৃথিবীর একটা নেজাম আছে পৃথিবীর একটা কোড আছে নিয়ম আছে আইন আছে এই আইন অনুযায়ী পৃথিবী চলবে আর সব সমস্যা এক দোয়া দিয়ে সমাধান করে দেওয়া পৃথিবীর আইন না এটা আল্লাহ পারেন এই জন্য এখন কোনো তালে বেলেম যদি এরকম হয় কোনো মাদ্রাসায় গেলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এটা যদি জাহির হয়ে যায় প্রকাশ হয়ে যায় বলেন দুনিয়া টিকবে সমস্ত মানুষ ওখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সব ধ্বংস করে দিবে এই জন্য পৃথিবীর নিয়মের জায়গায় পৃথিবী ঠিক আছে আপনার জায়গায় আপনি কাজ করেন আপনারটাও ঠিক থাকবে কিন্তু সব কিছুর ফল রেজাল্ট হাকিকত আপনি আখেরাতে ঠিকই পেয়ে যাবেন সুবাহ 
তাই তালিবুল এলেমদের কাছে গিয়ে দোয়া চাওয়ার আমলের কথা মোল্লা আলী কারি বলেছেন যে তোমরা তালিবুল এলেমদের কাছে গিয়ে দোয়া চাও তাদের কাছে যে কোনো সমস্যার কথা বলে দোয়া চাও যে আমি অসুস্থ দোয়া চাও তুমি অসচ্ছলতার মধ্যে ভুগছো অভাব অনটনে ভুগছো কেস মামলায় ভুগছো তাদের কাছে গিয়ে তুমি দোয়া চাও তারা দোয়া করলে তোমার ওই মুসিবত দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ শুধু তাই নয় ওই যে উমর রাজি আল্লাহ তালু হাদিয়ে নিয়ে গিয়ে তালেবের আমাদেরকে খুশি করতেন তুমিও পারলে তাই করো অথবা না পারলে না করো বিষয়টা তেমন না অনেকে মাত্র সাই একবেলার খাবার ব্যবস্থা করে যদি এই নিয়ত করে করে যে তালিবুল এলেমদেরকে আমি খুশি করছি আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এদেরকে খুশি করার জন্য করছি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমে কবুল করবেন আর অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যদি যায় বিনিময় আনার জন্য যে আমি খাওয়াবো ওরা দোয়া করে জান্নাতে না পৌঁছাইলে আমি রাজি হব না এইরকম নিয়ত রাখবেন না তাদের খুশি করার নিয়ত রাখবেন আপনি মানতেও পারেন নাও মানতে পারেন সেটা আপনার ব্যাপার আখেরাতে দেখা হবে আপনার সাথে আমার সেদিন বুঝবেন কি হয় জন্য সম্মানিত হাজরিন একজন মুসলমানের সমস্ত কার্যবলী চলে আখরাতকে ভিত্তি করে সমস্ত কিছু চলে আখরাতকে ভিত্তি করে তাই আপনার সবকিছু চলবে আখরাত ঠিক রাখার প্ল্যান নিয়ে আপনার জন্য যে জান্নাতে বাড়িটা বরাদ্দ আছে আল্লাহ তো দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই আপনার নামে একটা বাড়ি পাঠাইছেন বাড়ি বানাইছেন জান্নাতে ওই বাড়িটা আপনার কিন্তু আপনি যোগ্যতা যদি হারিয়ে ফেলেন সেই বাড়িতে যাওয়ার যে চুক্তি আপনি করে এসেছিলেন চুক্তি লঙ্ঘন করেন তাহলে আর বাড়িতে যেতে পারবেন না দখল নিতে পারবেন না এই দখল নেওয়ার যে সমস্ত ঘাপলাগুলি হয়ে গেছে এই ঘাপলা থেকে ফিরে আসার জন্য তালিবুল এলেমদের দোয়া আপনার জন্য জীবনের জন্য সহায়ক আপনার দুনিয়ার জিন্দেগির জন্য সহায়ক বলে এই আমল যারা করে তাদেরকে আল্লাহ রব আলমিন ইমান নিয়ে কবর যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেন ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেন এখন মা বোনরা চিন্তায় পড়ে গেছে পুরুষরা তো মাদ্রাসায় যেতে পারে তালিবুল এলেমদের কাছে যেতে পারে তাদের কাছে গিয়ে দোয়া চাইতে পারে আমরা মা বোনরা কোথায় যাব আমাদের জায়গা কোথায় আমরা তো আর পুরুষদের কাছে গিয়ে বলতে পারবো না দোয়া করো মা বোনদের খুশির খবর হলো বর্তমান যে মহিলা মাদ্রাসাগুলি আছে তালিবাতুল এলেম দিয়ে বরা সুহানাল্লাহ তালিবাতুল এলেম দিয়ে ভরা আপনাদেরও জায়গার যাওয়ার জায়গা সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন আপনাদের দায়িত্ব হলো মহিলা মাদ্রাসাগুলি যাওয়া সেখানে গিয়ে তালিবাতুল এলেম যারা কোরআনে কারিমের শিক্ষার্থী নিয়ে আছে মহিলা শিক্ষার্থী তাদের কাছে গিয়ে দোয়া চাইবেন তাদেরকে একটু গায়ে পা হাত বোলায় দিবেন মাথায় হাত বোলায় দিবেন আদর করবেন মোহাব্বত করবেন পারলে কোনো অভাব অনটন দূর করবেন প্রয়োজন মিটাই দিবেন আপনার জিন্দেগি সুন্দর হবে আস্তে আস্তে আপনার বিপদ বালা মুসিবত দূর হবে কারণ এটাই নিয়তি এটাই আল্লাহর নিয়ম আপনি যত বড়ই হন না কেন ওই একটা জায়গায় গিয়ে আপনাকে দোয়া চাইতে বলা হয়েছে আপনার ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার জন্য ওইখানে আপনি একটু ছোট হয়ে যান ছোট হলে আপনি অসম্মানিত হবেন না আপনার সম্মান আল্লাহর বলে আলাবিন বাড়াই দিবেন সুহান আল্লাহ সম্মানিত হাজরিন এই দুইটা আমল আমরা করার জন্য চেষ্টা করব নিয়মিত কে কে রাজি আছে ইংশুল হাত তুলে দেখায় আপনি যেখানে পারেন যেভাবে পারেন নিয়মিত দান সৎকা করবেন এবং যেভাবে পারেন যেখানে পারেন তালিবুল এলেমদের সাথে একটা সক্ষতা করবেন তাদের দেখে বিরক্ত হবেন না এটা আপনার ইমানের খতরার আলামত তাদের দেখে বিরক্ত হবেন না হতে পারে তাদের দোষত্রুটি থাকে যদি আপনি পারেন মোহাম্মদ করে সংশোধন করে দেন কিন্তু তাদের দেখে আপনি বিরক্ত হবেন না তাদের এরা কেরা আপনি স্কুল আর কলেজ এখনো আপনি একটু কম্পেয়ার করে দেখেন স্কুলের ছেলেরা যা করে আমাদের মাদ্রাসার ছেলেরা আজও পর্যন্ত পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ করে না এটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম আমি দুইটা মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট দুইটা মাদ্রাসা আমি পড়াই একটা মাদ্রাসা আমার নিজের আমি নিজে ওইটার দায়িত্বে আছি মোহতামিম হিসেবে আরেকটা মাদ্রাসা আমি ক্লাস করি মেশকাত পর্যন্ত মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসার মানে তালে বেড়েও আছে সেখানে প্রায় পাঁচশোর মতো আমার মাদ্রাসায় ছাত্র আছে প্রায় একশোর মতো এই সব মিলে আমাদের তালে বেড়ে আমরা যেভাবে কন্ট্রোল করি আপনারা স্কুল কলেজ বলারা পারেন না পারেন না দেখেন স্কুল কলেজের ছাত্ররা কি করে কি না করে শিক্ষকের জুতা চুরি করে টুপি চুরি করে চশমা পর্যন্ত লয়ে যায় আসে না নাই ঢিল মাইরা চোখ কানা করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে কিন্তু আমাদের ছাত্র জিন্দেগি তোতা করবে না কোনো দিন করবে না তাদের কাছে শিক্ষক হলেন একটা মস্ত বড় আদর্শ ছোট্ট থেকে এটাই শিখে যে এই শিক্ষক আমার জীবন গড়ার কারিগর এর সাথে কোনো বেদবি আমার করা যাবে না 
তাই ছিটে ফেটে দুই একটি ঘটনা ছাড়া আমাদের ছেলেরা কন্ট্রোলেই থাকে তারা ভালোই থাকে তো সপ্ত এক রকম না মাঝে মধ্যে ত্রুটি বিচ্ছেদই হতেই পারে সেটা আপনি মহাব্বত করে সংশোধন করে দিবেন আর তাদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আজকে আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেব হুজুর আপনাদের যে মহিলা মাদ্রাসার যিনি পরিচালক প্রতিষ্ঠাতা তিনি কিন্তু আমার এলাকার ইমাম তার হক আমরা আদায় করতে পারি না সেখানে আমাদের একজন হয়ে তিনি আসেন খুব সাধারণ পরিবেশে থেকে সেখানে দিনের খেদমত করেন আর এখানে উনি মহিলা মাদ্রাসা দিয়ে এই এলাকার জন্য মা বোনদের একটা দিনই পরিবেশ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমি শুনে যার পর নাই খুশি হয়েছে আমার আজকে এখানে আসার কথা নয় আজকে ঢাকায় খতম নবুবত সম্মেলন হয়েছে সেই জায়গায় আমার থাকার কথা ছিল আমি ছোট মানুষ ওলামায় ক্যারামের সাথে উঠা বসা করি বিধায় তারা আমাকে ওখানে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এক রকম কিন্তু তারিখ তো মনে ছিল না হুজুর বলেছেন আমি বলেছিলাম যে এত দূর গিয়ে আমার বয়ান করা সম্ভবত ঠিক হবে না স্থানীয় ওলামায় ক্যারাম দিয়ে বয়ান করান হুজুর আপনি গেলে খুব খুশি হব ইমাম শাহ হুজুর বলেছেন ফেলে দিতে পারেনি আপনাদের এখানে এসেছি ওই খতম নবুয়তের সম্মেলন ফেলে দিয়ে এখানে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ বলার জন্যই বলা আমলের জন্য বলা সহি নিয়তে বলা আমি সহি নিয়তে বলেছি দাবি করছি সহি নিয়তে বলছি কবল করার মালিক আল্লাহ আপনারাও যদি সহি নিয়তে শুনে থাকেন তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে একটা সামনা বের হয়ে আসবে একটা ফলাফল বের হয়ে আসবে ইনশাল্লাহ তালা আপনারা আমি অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি মুসাফির মানুষ এই মাদ্রাসার দিকে একটু নজর রাখবেন সুন্দরভাবে যেন চলে শৃঙ্খলার সাথে যেন চলে এবং ছাত্রীদের লেখাপড়া যেন সুনিশ্চিত হয় তারা যেই কারণে এখানে আসছে যে চরিত্র আখলাক এবং পর্দানশীল আমলি হওয়ার জন্য দিনদার হওয়ার জন্য সেটা যেন হয় ভাইরে এই দুনিয়ায় দেখেন আপনি লক্ষ্য করে একটা পুরুষকে শিক্ষা দিলে শুধু পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাই একজন বলা হচ্ছে যে ইদা আল্লামতা রজুলান আল্লামতা ফারদান ওয়াহিদা তুমি যখন একজন পুরুষকে শিক্ষা দিলে তুমি একজনকে শিক্ষা দিলে ওইদা আল্লামতা ইমরাতান আর যখন তুমি একটা মহিলাকে শিক্ষা দিলে আল্লামতা ইসরাতান কামিলা তুমি একটা পরিবারকে শিক্ষা দিয়ে দিলে সুবাহান আল্লাহ এজন্য একজন নারী একজন মা বোন হলেন পরিবারের ফাউন্ডার তার হাতে সন্তান চরিত্র শিখে তার হাতে আল্লাহর নাম শিখে কালেবা শিখে সুবাহান আল্লাহ আর সবচেয়ে বড় বিশ্বাস তো তার এই গুরু দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আলমিন মা বোনদের হাতে দিয়েছেন কারণ তারাই হলো সেটার যোগ্য সেই সম্মানের অধিকারী তারা আরে আমরা পুরুষরা তো পরবর্তীতে তারে এখানে নেই ওখানে নেই কিন্তু প্রথম শিক্ষাটা সবকটা কে দিয়ে দেয় মা দিয়ে দেয় মা বলে বাবা তুমি বাথরুমে প্রবেশ করবা কি দিয়ে এই প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংটা কে দেওয়াচ্ছে মা দেওয়াচ্ছে মা তাকে শিখাই দিচ্ছে মা যায় নামাজ বিছিয়ে দিয়ে সন্তানকে দাঁড় করায় দিচ্ছে মাকে দেখে সন্তান নামাজ শিখছে মা যেমন সন্তান সেভাবে গড়ে উঠবে এজন্য মা হলো একজন পরিবারের ফাউন্ডার মা যদি আদর্শবান হয় পরিবারটা সুন্দর হবে আর মা যদি নষ্ট মা হয় বোনটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরিবারটা নষ্ট হয়ে যাবে উচ্ছন্ন চলে যাবে এই জন্য সেই মা গড়ার কারিগর বোন গড়ার প্রতিষ্ঠান কারখানা হলো এই মহিলা মাদ্রাসা এই মাদ্রাসাগুলিকে অবহেলার চোখে দেখে কোনো লাভ নেই আপনি নিজে অবহেলিত হয়ে যাবেন ওই যে কালো তালিকা আছে না বলে মসজিদ মাদ্রাসা এটা তো চলবেই আল্লাহ চালাই নিবে কোন না কোনো মাধ্যমে আল্লাহ চালাই নিবে মাঝখান থেকে আপনি আমি বিরোধিতা করলাম আল্লাহর লিস্টে ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে থাকলাম আমি লিস্টের মধ্যে কালো দাগ পড়ে আছে আমার লাল দাগ পড়া আছে আমার নামের সাথে হবে কি এটার কারণে আমার জিন্দেগি বর্ষ বিশাল বড় একটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাবে কিন্তু মাদ্রাসার জায়গায় মাদ্রাসা ঠিকই চলে যাবে এই জন্য আমরা ওই ব্ল্যাক লিস্টেড না হই বরং আমাদের নাম যেন গুনা মাফ যাদের হয় তাদের খাতায় থাকে সকলে বলি আমিন আমিন ও আখরুদ আহ্বানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সকলেই আমরা কায় মনোবাক্যে দুরুদে ইব্রাহিমে পড়ি এবং আল্লাহর দিকে একটু ধ্যানমগ্ন হই খুব মনোযোগের সাথে গভীর রাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়া কবুল করে থাকেন এই সময় আল্লাহম সাল্লি আলা মুহাম্মদ আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লি আলা ইবরাহিম وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين زندگیر تمام گناہ گلو ماف کرے دو اللہ اللہ اس کے تمہار ای پویتر جنہ تر باگانے بوشے بوشے اللہ تمہار در برے کس گناہ گر ہاتھ تولی چھی اللہ اے بون اے بون گناہ مدر جیبو نے روئے سے جی شمست گناہ دیگے تکالے جیبون تا نراش ہوئے جائے اللہ ارتو خما پا بنا ऐ भावे जीवन थे के निराश हुए जाय अल्लाह किंतु तुम्हारे कुराने करीम को तो सुंदर कुरे देखे बोले लातकनतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब ज़मीआ इन्नहु हुवल ग़फुरु रहीम اللہ کو تو مدھور ڈک دیئے تمہیں بلو امر بندہ نیرا شبینا تو رر کو تو گناہ ہوئے سے شاب ماف کرے دی بو اللہ یہ تو شندر ایک تی گھوشنا شنے یہ تو شندر ایک تی ادات تو احبان شنے اللہ منر بھی تو رے آشا شمچر ہوئے شپنو جاگے جیبو نے رگنا گلی جو دی اللہ رکا سے ہاتھ تو لے بولتے پاری ماف چاہی تے پاری اما کہو تو اللہ شہی بھاوے ماف کرے دی تے پارے برو آشانیا ای رکم مزلی شعال مولاما در شاتے گئے حاضی شاہد در شاتے گئے تعالی بلیم در کے شاتے نہیں اللہ داری پاکا مروب بھی در کے شاتے نہیں نیش پاپ ما سمبت چا در کے شاتے نہیں تمہار در بارے پھوکی ریر متو بھی کاریر متو گبھیر رات ہاتھ تلہم اللہ تمہی دعا کرے امار گناہ گلی ماف کرے داؤ یا رب العالمین امنا جن حد تلے چھی اما در بابا ما اما در کتواب تیش جن اما در پوری چیت جن اما پوری چیت جن اما در بندھو بندھو او یندھو کار کبر چلے گے سی اللہ یا من ایک جگہ تے چلے گے لو ترا کی بھاوے تا در ارکنو خبر نیتے پر لمنا یا رب العالمین امن شد دنائی کنو جنترو نائی اوی جگہ تے ترا کیا من اسے جنر کنو شجگ نائی ओई माँ कबूरे के मुनसे बाबा कबूरे के मुनसे देखे जिग्गा शक और अरमत कुनो शुजुग नहीं अल्लाह तुम्हारे पुर भरोशा करे तदरे के रखे शेषी अल्लाह तुम्हें दया करे तदरे के माफ करे दाव ज़िंदगी ते कुनो कुना हेर करने जो दी धर पकोर हुए थके अल्लाह جو دی آجا میر فرشت را گرفت را کرے تھا کہ اللہ تم ہی دوئے کرے وہی رحمت را جنہ تیر فرشت را کسی تو لے داؤ اللہ کبر گلی کے جنہ تیر بگن بنائے داؤ اللہ تم ہی جنہ تی ہوا چالو کرے داؤ اللہ یا رب العالمین شتر بجھنا مطر بجھنا اللہ تمہیں شبائی کے معاف کرے داؤ اللہ جہ تک جے کوئی دن بیچ تھک بو تمہار دین روپر وٹول تھکار جنہ توفیق دان کرے داؤ اللہ اللہ پرتکٹا پروتے پروتے تمہار بھائی انتر لالن کرے تمہار رسول سنت محبت انتر لالن کرے چلار جنہ توفیق دان کرے داؤ اللہ یا رب العالمین محافل جر آئے جن کل لین محیلہ مدشار ادھوگے جرائی محافلے بیبین پر جائے سروم دیلین شہ جگیتا دیلین اللہ شمرتھن دیلین اکت تتا گھرشنا کرلین اللہ باق ترا اسے اسے بیان کرلین عرص رو ترا اسے اسے پندلے بوشے بوشے شنلین یا رب العالمین اکتا محافل بس تو بیان جے پر جائے جے پر جائے جار بھومی کرو اسے اللہ تمہیں شبائی کے معاف کرے داؤ اللہ شبائی کے تمہیں ہدایت نصیب کرے داؤ اللہ 
এলাকায় কিছু মৃত্যু হানা দিয়েছে শুনলাম আল্লাহ তুমি দয়া করে সবাইকে তুমি দীর্ঘ হায়াতে তো ইবাদারাজ করে দাও যারা দুনিয়া থেকে চলে গেল বাহাল্লাবাসী আল্লাহ তুমি তাদের কবর আজাব মাফ করে দাও তাদেরকে জান্না দান করে দাও আল্লাহ তোমার মধুর নাম কালেমা জুপে জুপে ওই ইমানের মৃত্যু তুমি তাদেরকে দান করে দিও আল্লাহ আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদের সকলকে তোমার খাটি গোলাম বানায় নাও আল্লাহ এলাকার মেম্বার সুন্দর কথা বলেছেন খুব ভালো লেগেছে আল্লাহ তুমি দয়া করে তাকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি তার দীর্ঘ নে খায়াত দারাজ করে দাও আল্লাহ এইভাবে তোমার ভয় দিলে লেখে জনগণের খেদমত করার জন্য তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ তার পক্ষে তোমার নুসরতকে সাবেলে হাল করে দাও তোমার আসমানি সাহায্য তার পক্ষে দিয়ে দাও আল্লাহ আলমিন যাতে করে ওই সাহায্যের উপর ভর করে আল্লাহ সমস্ত বাধার পাহাড় মারিয়ে যেন তিনি সমস্ত মানুষের খেদমতের দুর্গড়ায় পৌঁছে যেতে পারেন আল্লাহ সেই তৌফিক তুমি দান করে দাও জনগণের আমানত রক্ষা করার জন্য তৌফিক দান করে দাও যারা বেঁচে আছেন তাদের খেদমত করার জন্য তো ফিকদান করে দাও তাদেরকে শেফ আজলা কুল্লিয়া নসিব করে দাও আল্লাহ সুস্থ জীবন দান করে দাও আল্লাহ प्रयोजन एक भलोबासा दिल एक मोहम्मद कर ले जीवन पर्त दिए दी अल्लाह আল্লাহ এদের উপরে কত পশুরা লোলব দৃষ্টি দেয় তাদের উপর আক্রমণ করে আল্লাহ ওই সমস্ত পশুত্ব আমার অভিজ্ঞতা দুনিয়া থেকে তুমি বিদায় করে দেব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মা বন্দেরকে যেই সম্মান দিয়েছেন যে ইজ্জত দিয়েছেন আল্লাহ তোমার কোরআন মা বন্দেরকে যে ইজ্জত দিয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে সেই ইজ্জতের চোখেই তাদেরকে দেখার তো ফিকদান করো আল্লাহ সেই ইজ্জতের জায়গাটায় রাখার জন্য মনোবৃত্তি আমাদের দান করো সেই ধারণা থেকে সেই খেয়াল থেকে আল্লাহ এই মা বন্দেরকে লক্ষ্য রাখার জন্য তৌফিক দান করো তাদেরকে আল্লাহ তাদের পড়ালেখা এলমে দিন শিক্ষা করা শরীয়তের আলোকে চলাটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হওয়ার তৌফিক তুমি দান করে দেও আল্লাহ ইয়ার রব্বালা আলমিন আমাদের হুজুর আমাদের ইমাম সাহেব হুজুর আল্লাহ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন বড় কষ্ট করেন আল্লাহ রব্বাল আলমিন তুমি দয়া করে তার সমস্ত মেহনত মুশক্কাত তুমি কবল এবং মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তার মনোবাসনাতকে পূর্ণ করে নাও এলাকার ময় মুরব্বী এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে সাথে নিয়ে তিনি এই মাদ্রাসা চালান আল্লাহ তুমি मंजूर कर তাদেরকে আরো বেশি সম্মানিত করো দুনিয়ার বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করো সব ধরনের অসম্মান থেকে হেফাজত করো ইয়ার আব্বুল আলমিন আমাদের সকল সকলকে তুমি হেদায়তের সম্মান দান করো আর প্রিয় নাম রসুলের শাহাদত বাক্য আমাদের মুখ দিয়ে তুমি জারি করে দিও হাসরের ময়দানে আমল নামা ডান হাতে দিয়ে দিও আল্লাহ হিসাবকে সহজ করে দিও আল্লাহ আমাদের কাছে হিসাব তুমি চাইও না আল্লাহ হিসাব দিতে পারবো না ও আল্লাহ যে নুরানি নাজাত প্রাপ্ত কাফেলা নিয়ে নবীজি জান্নাতের দিকে রওনা হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে ওই কাফেলার সাথী বানাইয়া দিও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ওই কাফেলার এক পাশে একটু দাঁড়াবার জন্য ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ সেদিন যারা মুসলিম
সেদিন যারা অপরাধী হয়ে জাহান্নামের দিকে যাবে বাবু তুমি আমাদেরকে সেই কাতারে ফেলো রা বাবু তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আমাদেরকে তোমার গোলাম বানাও তোমার রসুলের খাটি উম্মত হওয়ার তৌফিক তুমি দান করে দাও যাদের চাকরি বাকরির সমস্যা তুমি হালাল পথের চাকরি দিয়ে দাও আল্লাহ যাদের ব্যবসা সমস্যা তুমি হালাল পথের ব্যবসা বাণিজ্য বরকত দিয়ে দাও এমনি ভাবে যারা অসচ্ছল কষ্ট করে আল্লাহ তুমি তাদের অভাব অনটন দূর করে দাও যারা কন্যাদায় গ্রস্ত আছেন আল্লাহ তুমি তাদের কন্যাগুলিকে সঠিক পাত্রে বিবাহ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ ইয়ারবাল আলমীর এই মহল্লাকে তুমি কবুল করে নাও এই মহল্লার সবাইকে কবুল করে নাও যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে আল্লাহ তুমি এই অস্থিরতাকে দূর করে দাও আল্লাহ জনগণের জানমালকে হেফাজতের সার্বিক ব্যবস্থা তুমি দিয়ে দাও আল্লাহ ইয়ারবাল আলমিন সারা বাংলাদেশ জুড়ে সব ধরনের অকল্যাণকে তুমি দূর করে দাও সব ধরনের অসাধুকে তুমি দূর করে দাও আল্লাহ সব ধরনের অপরাজনীতি তুমি দূর করে দাও আল্লাহ তুমি দয়া করে সকলকে সুস্থ রাজনীতি করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ ইয়ারবালামিন সব ধরনের চাঁদাবাজি কোন খুন এমনি ভাবে যত ধরনের ইয়াবা যত নেশাগ্রস্ত আছে এই সব কিছু রাজার থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো বিশ্ব দরবারে তোমার ইসলামকে আবার তুমি প্রতিষ্ঠা করে দাও আল্লাহ কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্ত ঝরে ওই ফিলিস্তিনের মুসলমানদের রক্ত ঝরে সিরিয়ার মুসলমানদের রক্ত ঝরে আল্লাহ ইরাক ইরানের মুসলমানদের রক্ত ঝরে আল্লাহ ইয়ামানের মুসলমানদের রক্ত ঝরে সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদেরকে শেষ করে আল্লাহ ও বাবু তুমি দয়া করে সাহায্য দান করো আমরা তো সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত না স্বীকার করি আল্লাহ তবু আমাদের উপায় নাই আমাদের জায়গা নাই বাবু তোমার কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই আমাদের আর কোনো প্রভু নাই আমাদের আর কোনো ক্ষুদা নাই আমাদের আর কেউ চাওয়ার নাই আল্লাহ তাই ভিকারির মতো তোমার কাছেই চাই আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করো মুসলমানদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ আবার নেয়ের প্রতি কোরআনে কারিম হাতে নিয়ে আবার রুখে দাঁড়াবার জন্য তৌফিক তুমি দান করে দাও ইমানের শক্তি তুমি আমাদেরকে দান করে দাও সমস্ত অন্যায় বাতিল দুনিয়া থেকে নিপাত করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন আল্লাহ তুমি মুসলমানদেরকে সেইগুলো করার মতো হিম্মত দান করে দাও ইয়ার আব্বালাল আমি আমাদের সন্তান সন্ততি সবাইকে তুমি কবল করে নাও আল্লাহ ইয়ার আব্বালাল من ثم بالتوسل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في البحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله آخر درخست مابود তুমি আমাদের সকলকে মাহমুদ আমাদের সকলকে তুমি আমাদেরকে ইমানের মৃত্যু নসিব করে দিও আমাদেরকে ইমানের মৃত্যু নসিব করে দিও ইমানের মৃত্যুর যে আমল করা দরকার সেই আমলগুলি করার তৌফিক তুমি দান করে দিও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমার আমাদের হাতগুলিকে প্রশস্ত করে দাও আমাদের হাতগুলিকে দিনের পথে প্রশস্ত করে দাও আল্লাহ আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত